Now, handa na ba kayo? KP Kilos Proto KP Kilos Proto Servisyon totoo mga boss Ito ang sumbungan ng bayan Ora mismo aksyon agad at maaasahan Lahat ng question ay may solusyon Sa bawat hinain katumbas ay aksyon Kilos Proto Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito Nang resulta mabilis dahil ang bitag Walang pinapalagpas Sa tropang Bentulpo wala kang ligtas Kilos Proto Paglalaban ng karapatan, problema ay matutugunan Maraming katanungan dito ay masusolusyonan Kilos Proto Kakampe ng masa, humanda ang lahat Sa bawat abusado, ito na ang katapat Napakatibay na programa na inyong hinahangan Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad Kilos Proto Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan Na kahit anong krimen, handa naming harapin Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin KP Kilos Proto Nag-iisang pambansang sumbungan, ito ang Bita Kilos Pronto, magandang hapon po, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mga viewers ho natin sa Ibaing Dagat. Ngayon ho'y lunes sa Pilipinas, pag-abi na ho kami uh, sa Estados Unidos, Canada and uh, some other parts of the world na medyo uma paumaga pa lang sa inyo. Okay, umaga na. Well, pabaliktad ho kami. Tuloy-tuloy ang aming pangaksyon sa mga reklamo at sumbong, ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Hindi ho yung sumbungan ng bayan. Luma na ho yun para sa mga lumang tao at makalumang teknolohiya. Pambansang sumbungan ng Bita Kilos Pronto. Public service lang ho ito. Ala hong personalan kung kayo tatamaan sa aming mga sinasabi. Ha? Kami ho bukas ng aming um, action center alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Matatagpuan ho kami sa Ritual Center 102 Timog Avenue sa Quezon City. Pwede nyo padala ang inyong mga sumbong sa pamamagitan ho ng aming bitagkilospronto at gmail.com And website ho sa bitagmedia.com Pwede nyo tumawag sa telepono Ngayon ho number 281 And uh, 4257 Ang uh, bitagkilospronto Live ho na papanood sa aming uh, social media pages Sa pamamagitan ho ng aming bitag live uh, And then sa bitag multimedia network Bitagkilospronto And Ben Tulfo Unfiltered, sabay-sabay ho yan mga bossing. And bukas, ang mga segment ho na ito, mapapanood din ho live sa aming Bitag Live sa morning ho, 8 in the morning until 9, Monday to Friday ho yan. By the way, malapit na hong lalabas sa telebisyon, ang pambansang sumbungan, Bitag Kilos Pronto. Abangan nyo ho ha, yun hong istasyon ay malapit ho doon sa Ayala Heights. <coughs> Malapit sa may broadcast city Hindi ho sa channel 9 nung luma hindi, hindi, hindi. Basta digital ho dating ho namin Nag-iisang pambansang sumbungan Embestiga at serbisyo publiko Umpisa na Paulit-ulit ho namin sinasabi, hindi ho namin intensyon na manira ng anumang negosyo. Pero kung kayo inareklamo ay may halong panluloko, panlilin lang, siguradong gibaho ang aabutin ho ninyo sa amin. Well, ito hong nareklamo, suki na ho namin to. Siguro kung may award, gold medal award na ho to. <laughs> Tulad ho nitong Santo Santito Developer New San Jose Builders na patuloy na Iniisahan at niloloko ang kanila mga kliyente. Can you believe that? Pinaasa na makakalipat ang kanilang uh, biniling condominium unit pero ilang taon ang lumipas, kalansay pa rin ang istruktura. Detalyo rin sumbong. Eto, panoorin. Ako po si Rodrigo Cabun, si Junior. Ako po ay lumapit sa B-Time, si Kilos Pronto. Dahil po sa sakit ng ulo po sa San Jose Builders po. Ako po'y kumuha noong December 2014 at uh, nadagdagan noong January 2015. Dalawang yun ang kinuha ko po. Ang sabi po ay matatapos po ng 2016. Noong pagdating ng 2016, hindi po natapos po. Eh, sabi, 2017 na naman daw. Noong pagdating ng 2017, wala pa rin. Nag-extend naman sila ng 2018, December. Yun, noong tinignan ko yung lesson sa sale nila po, Hanggang doon lang po sila. At uh, ngayon, tapos na po yung December 
Kaya nag-decide na po ako na magsumbong na po kaya sa bitag kilos pronto po para matapos na po. Gusto ko na pong bawiin yung pera ko na invest ko po sa walang kwentang uh, sa Nusi Builders po. Gusto ko sana pong malaman kung kailan po talaga matapos at sana po ay eh, mabalik na po yung pera ko po na, na invest ko po. Well, kasama ho natin, nagko-complain ngayon. Kanina pa, ubo ng ubo, kinakatin na lalamunan dahil gusto na talaga magsalita. <laughs> kasama ho natin ngayon, si Rodrigo Abonse. Mm -hmm. Ang inarareklamo, of course, Santo Santino, Santo Santito de Atras Demonio. <laughs> well, San Jose Builders. Okay, magandang hapon sa'yo. Kamusta ka naman? Okay lang po sir. Nangangati na lumunan mo. Ba? Mas maganda kung nangangati ng palad kasi pera. Pag dito, problema. Okay, anyway. <laughs> well, eto na ho, sinasabi ho ng uh, San Jose Builders. Ayon sa Housing and Land Regulatory Board, HLURB 2018, nag-expire ang license to sell ng San Jose Builders. O, oh, so ano ngayon? Kung nag-expire, may magagawa ba kayo? Kayo sa HLURB, isang katerbang mga inutil naman kayo. Puro lang kayo kamot ng mga betlog ninyo dyan eh. May nagagawa ba kayo? Hanggang ganun na lang kayo. Pagdating sa mga money claim, wala naman mangyayari. Sa, sa linya ho natin, mga boss, si Florante, okay, andyan naman sa linya natin? Mm -hmm. Okay, ito muna, pakinggan ho natin. Kanina, okay, ito nakausap natin, ano? Sabi nga ho rito, Uh, ng San Jose Builders, talagang pinanindigan ho nila na ito ho kanilang naging pahayag. Uh, alam pahayag nila? Mm -hmm. uh, may, may sasabihin bang San Jose? In the meantime, sige, may, meron ba? Wala. O oh, sige. <clears throat> Kasi pagdating sa money claim, alang naman ho natin talagang HLURB will not be doing anything about this. Pero ganun pa man, salihin niya ho natin on the line uh, ito ho'y Monitoring unit ng HLURB, OIC, si Engineer Ray Musa. Ray, magandang hapon po sa iyo. Magandang hapon din po. Ray, pagdating naman sa money claims, wala ho kayo nagagawa dyan. Especially doon sa mga sinasabing madaling kwenta, mga, mga builders na lumalabag na mga, eto ay sabihin natin, mga kautusan, o di naman kaya, mga bagay na sa ilalim ng HLURB nilalabag na talagang pat, patuloy ang paglalabag. Pero kapareho nito, an aanhin ho ng ating mga complainant kung kayo ho sa, San Jose, sa, ano, sa HLURB tulad ng San Jose Builders, ayaw ho ibigay ang pera. Ang sanhi ng problema rin, dahilan ng problema rito, ay yung undelivered promise. Oh, Undelivery. Oh, Grito po, sir. Hello? Yeah, ano, papakinggan namin kayo. Grito po, pwede po talagang makapag-claim dito sa opisina. Dalawa po ang pwedeng uh, gawing paraan. Una po, uh, idudulog po yung reklamo sa amin sa uh, monitoring mm -hmm. para sa consultation proceeding. Wala mm -hmm. po pong binabayaran po dito. Mm -hmm. Yung consultation proceeding po, mm -hmm. ito po yung pinag-uusap ang... Uh, Ray, Ray, sandali lang Ray, ano? Alam ko yan, alam ko yan ang protocol ng procedure ninyo. Eh problema, ayaw naman makipagtulungan ng inarareklamong developer. Ano gagawa nyo? Kung ayaw makipag-reconcile. Kung ayaw makipagtulungan, yung second po na pwede mm -hmm. gawin ng uh, nagreklamo, mm -hmm. ay eh, mag-file ng verified complaint sa legal division po namin. Uh, pagdating sa legal division ninyo, ano, matatalo rin yung complainant? Ay hindi po. Kung uh, nasa lugar po naman ng complaint, well, ka, 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 nasa tama siyang... Uh, position, eh, mm -hmm. nalala, 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 Well, sa amin, sa amin kasi, maraming instances na sa HLURB na kung saan nilalapit namin, na lang, nangyayari, laging panalo, laging nasa desisyon, at nandun sa sinasabing delinquente mga developer, kasi una sa lahat, eh, wala naman talaga kayo magagawa doon sa sinasabing uh, money claims, kung monitoring lang naman doon sa paglabag sa mga struktura, o ano mang mga pamantayan sa mga amenities or the building structure itself ng uh, condominium at bahay, doon kayo. Pero pagdating doon sa perang kukunin, wala ho talagang nangyayari, Ray. Anong magagawa mo rito? Hindi po, kasi kung hindi po po talaga tapos yung project, uh, magagamit po nila yung Section 23 ng PD-957. Non-perpiture right. po. Mm -hmm. Non-perpiture po of payment. Okay, so sinasabi Opo. mo yung, 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 yung pwedeng makuha sa mga developer. Eh, Opo. Pag tinapata naman kayo ng mga abogado ng HLURB, 
Wala rin nangyayari kasi nakikita tulad doon ng Juravel. Si Rauloy mga yun, kung ano na magpinagsasabi, sinasabi ng Juravel, example lang ho to, ano? kasi marami hong gumagayon ito na ina-apply pa yung Maceda Law. Do you understand? Ayun po, sa subdominion po yan, pero kung sa subdivision, no, nag, uh, pa, ano, nag-apply po diyan yung section 23. Oh, so section 23. Kaya, bakit hindi natin pwedeng gamitin yung uh, Presidential Decree 957, unethical, unethical business practice na dapat, dapat iwag nyo nang bigyan sila ng lisensya to, to sell and to license to operate kasi conditional yan kung wala kang ginawang panloloko. So, siguro mas matibay kung gamitin yung PD 957 unethical opo, opo. business practice na hindi masyado ginagamit ng HLURB kasi parang Conciliation lang kayo, Ray. Maraming pumupunta hindi sa po, amin, di ba? Hindi po. Yung conciliation, wala pa pong pinapayin na complaint sa amin na ito po yung verified. Okay. Yung pong sa legal process. Pero ito, pag... Uh, ano bang uh, ibig sabihin ng namin? verified, Ray? Para sa ito'y kabatira ng mga sumusubaybay sa atin at matuto ito na sila. Ito po ay pagpapayin na inalahad yung reklamo na meron pong assistance o wala pong assistance sa lawyer. Basta may present po yun, uh, mga reklamo na kung saan yung mga batas na maaaring makatulong sa nagre-reklamo ay magamit. Pwede pong sa civil code, mm -hmm. pwede pong sa PD-957 o ano mga pong batas na na-implement po ng HLURB. Yeah, so, Iyos po di po yung biopotentic decree na presidential decree 957 po. Mm -hmm. Ray, po dito. Okay. Oh, sige, sige. Ray, kapareho okay. nito sa San Jose Builders. Ano ba yung status nito? Okay. Dapat ba isara na to o talagang... Um, Wag nang pa, pa, pa wag na pa offer ito. Ano bang status ng San Jose Builders? Per, pra, per project po kami, sir. So kung ano po yung uh, tinutukoy na pro proyekto, doon po kami nag uh, ano nagsusum in. Well, na po namin yun at kaya, ganito na lang siguro. Yan ang nagiging problema kasi para nagiging bureaucracia, red tape na. Kasi kung per project, depende sa project ng San Jose Builders, Paano doon sa ibang mga project na medyo talagang sandamakmak ng reklamo tulad nitong inilapit sa amin na pa, patuloy nilang ginagawa yung sinasabing non-delivery, umaasa yung mga OFW tulad nitong nasa ating ngayon dito, eh gusto nang kunin yung pera, ayaw pa rin ibigay. Ano magagawa ninyo? Eh nga po, uh, aming nga pong uh, kinukumbisi na rin yung mga nagre-reklamo, -re -re so mag-file lang ng verified complaint kasi... Uh, po, gaano katagal, na, Ray? Gaano katagal yan? Kasi madaling mag-file. Pero ang problema, gaano ito, katagal? Uh, mas mabilis po dito sa SLURB kung sa labas po at regular trial court, uh, buti ng uh, isa dalawang taon. Maaari right, po mas maikli pa po sa isang taon. All right, sige. Sa isang taon? Ma maikli sa isang taon, Ray? Opo, mga ganun po. Pwede po. Oh, oh, okay. Oh, okay. Yung po kasi uh, may legal ano oh, po yun. Oh, ito mga. Sige, uh, Ray, 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 sandali. Engineer, okay. Ray, sandali, ano? Sa linya ho natin ngayong After Sales Department New San Jose Builders Incorporated Florante Albao. Magandang hapon, Mr. Florante Albao. Mr. Florante Albao, magandang hapon po sa inyo. After Sales Department ng New San Jose Builders Incorporated. Florante o Lorante. Lorante ba ito? Ah? Na, narinig kita, Florante. Nakiki narinig ko ang iyong hinga. Ikaw ba'y magsasalita o ikaw ay magpaparamdam na para kang ano na lang yan, para kang Hello. Ayun. Hello. How are you? Si Bukla. Si Ben Tulfo live ho tayo sa Bitag Kilos pronto. I am sorry po sir ano. Uh, we have a right uh, the, uh, the right uh, person to uh, to talk uh, regarding uh, the concern of the the client sir. I am I am not uh, authorized to to talk in behalf of uh, the company. Hello? Uh, <laughs> say again, pakiulit na sinabi mo, mas magandang naririnig Luzon, Visayas at Mindanao, worldwide, net white, nationwide. Oh. Uh, should uh, uh, our... Magtagalog na ho kayo kasi, you know, I, I, I want to speak English, but again, mas maintindihan kung Tagalog because, you know, what, I, I think it, it's better that okay. you speak Tagalog. Uh, sir, meron po kami, ano, mm -hmm. uh, meron po kami right person to talk... Uh, Then why don't you simply put the right person on the line? I am sorry po. Uh, sorry na lang. Ito po ni client para makausap po namin siya. Ganito na lang, Mr. Lorante Albao. You know, 
The fault of your company or the fault of your agent is the fault of the company. Because the agent represents your company. And you should be proud that you're working with San Jose Builders. And you're not doing anything for San Jose rather than giving excuses like a loser. Why can't you just man up and I say something? Uh, okay, get the hell out of the phone, okay? Shut up, okay? On the line, next. Ray, Musa, narinig mo? Opo, Ray, opo. nakikita mo kung anong inaasal itong mga potok sa buong pendeho na to? Sino Ay, matutuwa ba, niyan? Po, po, kung gano'n mga kanilang sabon. Oh, ano, anong, uh, ikaw naman, anong, anong say mo? Kung ganito po, uh, pwede po naman namin uh, matulungan yung nagre-reklamo. Kaya lang, abutin tayo ng 2020. Kasi sabi mo, 20, mga 12 months, one year. Hindi, pag nag-file po ng verified complaint. Wow, po, wow. Uh, Define to me anong ibig sabihin ng verified complaint. Yung pong uh, formal po naghahain ng reklamo. Well, uh, gusto niyo bang kami mismo sasama, gagoy step by step, we will hindi, file a formal po, complaint? Sa, sa, amin, sa amin po, sa monitoring, pwede po kahit email lang, pwede po namin action lang yan. Well, why can't you take action ngayon na nag-uusap na tayo sa ERA, nasa government station din kami. Gobyerno kayo, sa, hindi ba? I-email na lang po sa amin yung uh, reklamo po niya. So, i-email namin sa inyo reklamo? Opo, i-email na lang po. Okay. Uh, why can't we just simply go to you and then uh, eyeball to eyeball, face to face? Ay, pwede naman po. Wala Ayun naman po. Eh. Bakit mo pinadadama pa sa mga sinasabing palabra, mga letra? Eh, pwede naman Ay, gawing harap-harapan yan, Ray. Mas mabilis po kasi kung i-email lang. Uh, Ray, po, isa ka pa ngayon. Po, come on, come on, Ray. Cut the okay. crap. Nag-uusap tayo rito. Do you think na mag ako ng panahon para kausapin ka? Si Ben Tulfo itong kausap mo. I'm trying to solve the problem and you're trying to give me a run around? Hindi po naman. Ang sinasabi ko lang para mapabilis. Ray, na, mas mapapabilis na. if we... Ki, ki, kaya nga, kilos pronto, hindi kilos pagong. Ay, ang sinasabi mong email, kilos pagong yan eh. Kasi unang-una, sa... magpa-file lang yan eh. Oh, paparituhin na lang po sa... Iyan, yeah, ang na, gusto namin, na, Ray. Na, Come on, Ray. Na, ganito na lang, Ray. Okay. Kayo'y taong oh, gobya... Ray, I want you to listen, pa, medyo papasalitain kita. I'm okay. trying to solve the problem. I'm not trying to exacerbate the problem and add the problem, but you got to listen carefully and listen good. Ang sabi niyo po kasi nag-abroad yung nagre-reklamo. Ne, nandito sa amin, karamihan OFW. And they're ah, here, the po. family. See, Ay, see, you're, po, you're hearing me, you're not listening to me. Opo, opo. I want you to listen to me. Opo. Pakinggan mo ako, hindi mo yung naririnig mo ako. Pakinggan mo ako sa taenga mo. Alright, listen. We will help this complainant go to your office and I will find out if you really are true to what you're saying na magagawa ninyo sa pamamagitan ng verified complaint because we're coming in and verify if you really are true to what you're saying. Si Ben Tulfo to ang pambansang sumbungan ang nilapitan. So pag kami nilapitan, we go the extra mile Nasa gobyerno, stasyon kami, pero hindi kami tao ng gobyerno. Ikaw, tao ka ng gobyerno. Pagsilbihan mong gobyerno, pagsilbihan mong tao ang bahay. Kami, privado, pero ginagawa namin, masigit pa. Sa mga naninilbihan sa gobyerno. You get it? Opo. Okay. Yan ang sinasabi ni President Digong, huwag natin matagalin pa. Mab mabubunsit si President Digong. Kung nakikinig sa atin ang palasyo ngayon, Holy cow! Huli ka! Huli ako! Huli siya! Huli ikaw! Sige, ganito na lang. Sige, tutulungan namin sa Ray, ha? Aasa kami sa iyo, Ray Musa, OIC, monitoring unit ng HLURB. Opo. Magandang hapon sa iyo. Maraming okay, salamat. Hindi po ako bukas ang umaga yeah. kung uh, kinakailangan. Ako po kasi nag-people uh, inspection din po. Kaya, uh, yeah, so, kasayin po agad sa dito. Okay po? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Okay po. So, All right. Po. Raymond, music! ta na 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 Okay, tutulong na kami. Tutulong na kami. Okay, ganito na lang. Huwag na natin pahabain pa. Susubukan natin kung talagang totoo sinasabi ni Ray na sila ay tutulong. Wala na yung maraming salita. Marami na akong sinabi. Eh, isa siya. Mauulitin mo ang sasabihin mo. Sasama pa ang loob mo. Mamaya, tutulo ng uhog mo. Tutulo pa sipon mo. Tutulo ng luha mo. Kanina ka pa nangangatila lamunan. Save your voice. Rest your voice. Okay? Pero actually, sir, nag-request na ako ng for assistance sa HLRB. 
Ah, anong ginawa? Eh, sabi nila, pag usapin na daw, pero matagal pa, April 1 ata yun, sabi ko. Ay, <laughs> Pasukin to! Okay, bypass yan. Siyempre, pag nakita na yung aking kalahati ng mukha, nakasingin. Pambansang sumbungan. Kalahati, nakatingin. Let me be honest, now say to my face. <laughs> Mayos ka, trilling, ha? Okay, no, next, sumbong! Okay, ready ka na dyan. Ayusin na natin yan, ha? Sir. Hindi kami nagbibaro. Bagamat ganito lang ako ka-hyper, siguro nga dito sa kape na pinagbigay sa akin ng Ramon galing Daily City, Folgers. O, oh, nasabi ko tuloy. Hmm? Oh, yeah. Ah, okay. Okay na tayo dyan, ha? Yes, okay, tutulungan natin to. Susahan muna natin, titingnan natin. Next, sumbong! Gusto raw suspindihin! Abay, uh, bakit to? Labing pitong taong nagserbisyo si Darius bilang housekeeper sa isang mall. Pero laking gulat niya nang bigyan siya ng suspension letter na hindi niya malaman ng dahilan. Kapag hindi raw siya pumirma, itatanggalin siya sa trabaho. Naritong detalye ng sumbong. Ako po si Darius Umayon. Lumapit po ako sa Kilos Pronto. Para ireklamo ko po, pinagtatrabawahan ko nga City Work Man Power. 17 years na po ako nagtatrabaho, hindi pa ako naliligular. <coughs> Nagtatrabaho po sa ano, skipping sa LRT Kalaukan Mall. Sinagsisigaw-sigawan po ako sa manager ng si Stila Pagil. Umalis ka na rito, wala ka na si Sherb. Ano pa inaantay mo? Sabi ko naman ma'am, nakapag-in po ako, paano niyo ako paalisin? Kahit na, wala ka na babalikan. Sususpindi daw nila ako nga wala naman po ako kasalanan. Pag hindi ko daw pinirman ito na suspension letter, hindi na daw ako makakabalik sa trabaho. Kaya naman hindi ko pinirman dahil di ako marunong magbasa. February 22, di na po nila ako pinapasok. Pinaway na po ako sa bahay. Ano bang trabaho mo? Housekeeping po. Ha? Sa housekeeping. Saan ka nagtatrabaho? Sa LRT Kalaukan mo. Nasa agency ka ba? Opo. Okay. Kaya ako tinatanong kung sa agency ka, kahit na 20 years ka pa, kung agency ka, decision mo yun. Hindi po pwedeng sabihin ng agency, hanggat nagtatrabaho ko sa agency, yung agency kumikita sa'yo. Okay, anong problema natin? Sir, eh, di na po ako binigyan ng pasok. Anong sinabi ng agency mo? Sabi sa akin, pag hindi mo ito permahan na pinapaperma sa'yo, huwag ka na pumasok. Anong pinapiperma sa'yo? Ano daw, sususpindihin daw po ako. Bakit ka sususpindihin? Hindi nga tinatanong ko, anong, anong kasalanan Anong kasalanan mo? Hindi nga, ayaw nila magbigay. Kaya rin mo to? Gusto mong tawagan namin? Sige, sir. Okay, so linyan telepono natin ngayon si um, ito hong um, Jeff Gadon, Account Supervisor, City Works Manpower Resources Corporation. Magandang hapon po, Jeff. Hello, Jeff. Jeff Gadon, magandang hapon, account supervisor ng City Works Manpower Resource Corporation. Hello. Hello, Jeff. Magandang Hello, hapon sa'yo. Si Ben Tulvo ng Bitag Kilos Pronto. Oh, yes, sir. Okay, sir, kami... ano, yung pwede pong ano, tawag dito kasi po, actually po, kinausap ko na din yung mga previews, ano po ninyo eh, tawag dito, yung mga, yung mga kasama niyo po dyan. Sino Hindi kasama? Hindi kasi talaga ako, ano, tawag dito, pwedeng, ano, sir, yang actually magbigay ng ano nung talaga ng statement pero kasi sir that time po na tumawag sila sa akin is wala po yung HR manager namin pero as of now sir nandito po siya pwedeng siya na lang po yung kausapin niyo sir kung makakausap ko paano pag ayaw makipag-usap ikaw sa linya ikaw Hindi, paparusahan sir, ko ayun <laughs> okay pa sir kada lang po sir ah all right sir my Eh, ano po, yung regarding kay Darius Umayon, sir, si Bitag po to. Hello? Regarding nga dun, sir, kay, ano, kay... kay Jeff Umayon. Wait lang po, sir, ha? Okay. okay. Nagaantay kami. Nagaantay ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Regarding kay Darius Umayon, ano ba yung nangyari? Hindi, sir. Yung statement po. Ah, kasalukuyan. Nag-iisip, nag-uusap pa sila kung makikipag-usap sa atin. Hindi. Blow by blow. Nire-report natin sa inyo kung kayo'y nanunod sa amin. Netwide, nationwide. At kasalukuyan, di pa rin kumbinsido ang manager. 
Kaya si Jeff muna sa linya, talagang kinukumbinsi. Hi, good afternoon! Hallelujah! Okay. Uh, sino ho itong kausap ko? Si Ben Tulfo ho ito. Uh, live ho tayo sa Bita Kilos Pronto. Sir, kami ho itatawag lamang get the status dito ho sa inyong empleyadong si Darius Omayan. Darius Omayan. Yes. Ano hong status nito, sir? Ano hong bang nagawa? Is this live on radio or on TV? Uh, wala naman kami sa radio. Wala rin kami sa TV. Pero... Nasa YouTube TV kami at sa aming mga Facebook pages at bukas lalabas din sa PTV4 bilang segment. Pero mas maganda siguro, Jeff, dahil ma-educate ma natin. Kung wala tayong tinatago, magsasabi lang tayo ng totoo. Siya raw hong itong si Jeff Gadon, uh, kung hindi siya piperman ng papel, siya hoy sususpindihin ninyo. Totoo ba yan? Ano bang problema rito kay Darius? Kaya lumapit ho sa amin para kami hoy tumawag sa inyo para makuha ang panag ninyo. Hmm. Actually, sir, um, ayan, merong suspension. Ah, okay. Anong, uh, anong nagawa niya? I'm sorry? Anong nagawa niya? Anong violation? Ang nagawa uh, niya? Meron po siyang uh, parang uh, incident na nagkikreate ng chismis okay. within dun sa client Chis na kung saan siya naka-assign. Chismis, okay. Apo. Uh, oh, uh, itong chismis na to, parang Merong sinasabi niya na may mga tao or may mga staff na mm -hmm. ma-determinate and ma-transfer sa branch. Okay. Pero hindi pa naman, o hindi totoo. Hindi totoo. Na may ganong incident. So parang uh, pin, may, may mga nilalabas siyang statement okay. na, na hindi naman totoo, totoo. na... In effect, parang right. natakot or right, okay. nagkaroon ng... Um, okay. Bad news doon sa mga right. taong Sir, uh, 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 ano hong uh, first name nyo? Na, nakalimutan ko ho sir, eh. medyo, medyo may senior moment na ata ako Ano, ano ba first name nyo sir? Ay, ako po si Mar, Mar Plaka Mar Plaka, ganito ano uh, Thank you so much for picking up our call At yes, medyo sir. naano lang ako ng sinabi nyo na meron siyang nagawa ano? Rumor mongering Yun ang ibig sabihin Yes, sir. Alright. Meron ho ba sa patakaran ng inyong agency na kapag ikay nagsalita ng mga bagay tulad nito na hindi totoo, sila ay mabibigyan ng uh, infraction muna, warning, and then after that, suspension that would lead to termination. Yung man, due process na yung sinunod natin? Yes, sir. Meron po. So, ilang beses niya ginawa itong pagpapakala? Chismoso pala to si Darius? <laughs> um, first time lang, sir, nangyari. Yan. Oh, then, hindi siya chismoso first time pala. Therefore, just a warning. Baseboard sa Code of Ethics natin. Uh, yung Code of Ethics ba? May pinarmahan ba? May binigay pa kayong handbook sa tao? Yes, sir. Meron po May pinarmahan ka bang handbook na bawal magchichismis? Hindi po ko alam yan, sir. Oh, meron hindi niyo ba alam. Meron bang binigay, sir, pinarmahan? Meron ho ba kayo, da, sir, na Mark, na mapapakita na handbook na pinarmahan niya na pag siya'y magchichismis, siya'y matatanggal? Eh, no read, no right naman siya. Actually, sir, hindi siya no read, no right kasi... Oh, and then, then no, right and read. Kung no read, no right, sir, sir uh, meron siyang ano, statement na... Uh, in writing or in writing or, or in uh, verbal? In writing, sir. All right, then. Binigyan siya ng notice to explain about doon sa incident. So, binigyan siya ng notice to explain. All right, so, so sandali. All right, Mark, sandali, ano, kasama namin. Ito, dito, dito, tatanungin ko to kasi maaring tama ka rin, ano? Kami, nagiging balance kami rito, Mark, Okay. Okay, tatanungin ko ngayon si Darius. Ikaw ba, Darius? May nilabag na pagchichismis na ikay nagkakalat ng chismis ng mga tao naglilipatan, eh, hindi naman totoo sinasabi nitong HR manager na si Mark. Wala po si Rao sinasabi. Mga kasamang ko, tinatanong ko nga, may sinabi ba ako sa inyo? Sabi nila, wala naman umayon na. Oh, pero mapit. walang umayon sa sinabi mo. Wala naman. Pero may sinabi ka, wala nga lang umayon. Wala po ako sinasabi sa... O oh, bakit siya? Wala namang umayon. Sabi naman Ibig nila. sabihin walang umayon, pero may nasabi ka, wala lang, hindi lang sila umayon sa'yo. Hindi may sabi. nasabi ka. Wala po, sir. Okay, Mark. Okay, ganito na lang. Uh, medyo tinatanong ko lang. Ano? Okay, mas maganda. Yung, yung handbook ba na sinasabi ninyo na kapag nagkalat ng chismis, eh, pwede siya kasing magyan ng warning, an infraction. Sinunod ba to HR ho kayo eh? Kasi dapat malaman to yung mga... mga ito naman, mga patakaran sa loob ng sinasabing inyong kumpanya. Yes, sir. 
Ito ba'y meron kayo binigay? O, kasi sabi mo, first time pa lang. Therefore, just a warning. Bakit naman pinapipermahan nyo ng... Ano yung piperman? Kapag hindi siya pumerma, suspension. Yan ba'y warning muna? Is that a warning? Uh, Doon po sa first offense, meron na po talagang suspension. First offense pa lang, suspension again? Yes, sir. Okay. Diyan, diyan ka muna, Mike. Ha? Okay. Pakinggan natin ngayon sa head ng Sena Unit ng National Labor Relations Commission sa NLRC, si Belen Nicasio. Ma'am Belen Nicasio, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa inyo. Okay. Ma'am Belen, narinig nyo sinasabi ni Mike, yung HR manager, at ka itong sa City Works Manpower Corporation. May patakaranda sila. Bawal daw sinasabing rumor mongering. At sinasabi niya, first time lang naman daw itong si Daro Sumaya na nasa tanggapan namin ngayon na para nakapagsalita na hindi maganda sa kumpanya at first time pero sabi ni uh, Mike HR once suspension again tama ba yun? well uh, it's not for me to say whether yun po eh tama o mali ano po kung depende yun siguro doon sa uh, nature ng negosyo ng kumpanya no? at nasa kanila kanyang handbook kung meron po silang basihan Okay. At yung handbook na po yan ay dumaan sa Department of Labor and Employment Ayun. para malaman mm -hmm. kung hindi po lumalabag sa kodigo ng uh, ating batas ng labor, ng labor, no? labor code. Alright. Eh, maaari pong maipatupad. Okay. Kung, kung inaprubahan ng Department of Labor at yan ay napermahan, tama? Uh, tama rin po, tama rin po. Alright. Uh, Mark, Narinig mo ba? Yan bang inyong handbook na yan na sinasabing once, just one infraction could mean suspension, especially pag nakapagsalita ang isang empleyado ninyo ng hindi maganda, na medyo nakakasira sa inyong negosyo. Ito ba'y may mga pinarmahan or verbal lang to? Ito ba'y talagang binibigay ninyong handbook na to para sundin ang mga empleyado ninyo? Based naman po sa aming ano, code of ethics ang lahat ng... Um, rules and regulation in compliance po kami sa Department of Labor. All right. Pero yung sinasabi ko, may mga kopya mga tao binibigyan niyo kahit na yung uh, photocopy lang, mga mahalaga na the do and don'ts na posibleng yes, matanggal sir. sila, hindi binigyan. Ikaw ba Mike, may may natanggap ka? Po, sir, di ako binigyan. Hindi ka binigyan. Di po, di ko po alam 'yun nga may binibigay sila. Di ka alam. Ilan taon ang trabaho diyan? 17 years po. 17 years ka na ang trabaho. Ma'am Belen, paano natin solusyonan to? Kasi parang sinasabi ni Mark, meron daw handbook, sinasabi naman itong 17 years nagtatrabaho, wala naman, ka, wala naman ako na pipermahan ng ganyan. Ikaw ba'y aware? Alam mo ba na may ganitong uh, pamantayan at may mga ganitong pa, ito'y bagay na hindi mo pwedeng gawin sa pagkakalat ng chismis? Hindi, wala naman po ginagawa. Kaya paulit-ulit ko sinasabi. Ang ginawa ba ko sa inyo, ma'am, sagot nila. Basta permahan mo lang to dahil may narinig kami nga. May, may narinig sila? Oo, kaya tinatanong right. ko sila. Sino nagsabi? Harap ko sa dito sa... Alright, dapat. Ibig mong sabihin pagkaharap. Okay, okay. okay. Malinawan. Malinawan. Process. Mike, ginawa niyo ba yung tamang process na pagharap? Kung sino man yung magsasabit, maraming nakapagsabi dyan na yun iba'y paper ma na talagang totoo sinabi niya. Nagkalat siya ng chismis na para naman may due process, the right to be heard, tsaka hindi yes, lang yung sir. sinasabing accusation. Meron ho ba? Yes, sir. Meron po, ano, uh, sir. Meron ding mga statement, yung mga witness na nakausap niya. Na nag-submit sa inyo? Yes, po. Okay. Ma'am Bilen, ano? Sorry, clarify. Sorry, sir. Gusto ko lang i-clarify. Um, sabi niya, 17 years na po siya sa company. Mm -hmm. Um... Nag-start po yung, ano, nag-start po siya sa amin or na-endorse po siya sa amin kasi man power agency kami. Na-endorse siya sa amin uh, December 2017. So, 2017 pa lang? Yes po. Bakit or January 2018. Dito po kasi sa LRT kalokan mo lang ako nag-duty. Sabi ah, kasi nila sa ginuduty yan ko, kahit saan ay di mo ilipat ka, basta sa alikular ka dito sa LRT Kalokan Mall, oh, doon ka muna LRT. sa Manpower. Simpli, di ko naman alam, sir, basahin nga, pinapiperma nila kung ano-ano. Sabi kayo nalang pumerma, dahil di ko naman alam, basta importante, dito lang ako nagtatrabaho sa LRT. Okay. Ma'am Belen, anong tingin nyo rito? Kasi parang uh, something na, alam mo, mas maganda ang kayo muna mag-arbiter dito sa On The Air. Fine out. Yes, na, sir, ang pinakamaganda nga ako na sana uh, itali na lang po dito dahil ang determination po eventually. Sino po ang nagsasabi na totoo o hindi? Basit sa mga ebidensya na isusunit nila, ay doon na po sa kumpon sa the arbitration. Ayun. 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 Pero 
para gusto dumaan doon, siyempre kailangan muna dumaan doon sa unang proteso o reconciliation, mediation ng Senate Union. Ayun. Mark, so, narinig mo sinabi ng uh, head ng Senate Unit ng NLRC? Yes. Do you agree uh, with that? Yes, sir. All right. So, therefore, if you agree with that, then ipapasa na lang natin to sa NLRC kasi para magkaroon ng conciliation muna or whatever it is na pwedeng pag-uusapan at uh, latag ng mga ebidensya, mga bagay na kapareho niyan para naman may patupad yung tama. At hindi man naman sinasabing kayo'y mali, kaya lang may proseso rin dyan at uh, magsasabi niyan kung tama o mali sa pamamagitan ng mediation muna ng NLRC. Ma'am Belen, is it right? Yes, sir. Yes, sir. All right. Okay. Tama po. Maraming salamat po. All right. Sige, ganun na lang. Mark, maraming salamat din sa iyong pagharap sa amin sa telepono. Okay. Ha? Thank you, sir. All right. Ma'am Belen, thank you rin. Ha? Okay. Okay. All right. Sige. Okay. Ganito na lang gagawin natin dito, Darius. Ano? Inilalaban kita. Kaya lang medyo hindi masyado ako kampante at hindi masyado ako medyo parang buo ang aking loob na pagtanggol ka kasi may proseso. Etong sinasabi nila at malalaman na lang to sa pamamagitan ng um, NLRC. Ipatatawag sila eh. Iharap ka. Pagharapin kayo. So, ang gagawin natin dito, magpa-file ka ng affidavit of complaint. Sa NLRC, sasabihin mo yung mga bagay at papupuntahin ka namin doon with referral para sila ipatawag. Pag sila ipatawag, didinggin yan. Para malaman kung sino tama o mali. Kasi hindi rin naman ako pwedeng gumawa rin ng hakbang kasi baka magkamali rin ako. Sa bunga kala ko, basta pinapiparma ka. Pero medyo nabahala lang ako ng konti kasi may sinasabing may testigo sila laban sa'yo at nakasulat din kasi. Siyempre, hindi naman sasabihin sa'yo. Pero mas maganda siguro tanungin mo na lang para ilatag yung statement, yung mga pahayag at magpiparma yung mga laban sa'yo para nang sa ganun makita mo rin kung sino nag-aakusa or hindi kaya babasahin nila yon poprotektahan din yung iba kasi baka natatakot sa iyo. So may proseso tayo rito ha. Sige po. Ako naman ginawa na namin yung para sa iyo at sinubukan natin at dito sa parting to eh nandito lang naman kami. Etong complaint mo na to idadaan muna sa NLRC. And then tututukan namin to ha. Opo, okay. Sir, okay. Salamat. Okay po sa salamat po. Tinulungan um, niyo po. Hindi ka ba chismoso? <laughs> Sigurado ka? Kasi may iba makakatitigil eh. Raymond, meron ba tayong music dyan na rumors back in the 80s? Kaya mong hanapin, Raymond? Wala. Wala. Okay, di ba, Len? Okay na sa'yo. Okay na siya. Kaya kasi kuminsan, kuminsan baka katuwaan lang. Di ba? Nagkikwentuhan lang ng katuwaan. Yun nga, sir. Yun nga, sinabi. Pagkatapos katuwaan lang, hindi naman totoo. Yung daning, dinig ng iba, eh, iba. Nga Sabi nga nung araw sa salita ng Diyos, mag-iingat doon sa mga sinasabi mo kasi baka pag may dumaan na ibon, yung ibon magsasabi sa hari. At makakaabot sa hari. Malalagay ka sa alangalin. Kaya mag-iingat sa mga sinasabi mo. Kahit na pabiro. Lahat naman tayo kuminsan nagbibiro. Ano ba? Wala namang laman. Pero doon sa iba, tinatanggap yun as katotohanan. Nagkakaproblema roon. Nakikinaintindi mo ako ngayon? Opo, sir. Okay na ba? Sa ibang bagay, matutulungan kita dito, dadaan natin sa NLRC, okay? Sige po. Okay sir. ba sa'yo? Okay. Oh, good luck na lang, ha? Salamat din po. All right. Sa Kilos naman. Pronto, salamat All po. All right. Sige, sige. Okay. Ang pagtatrabaho sa ibang bansa ay swertehan kung minsan-minsan, eh kung minsan, pag ikay minalas, iba naman yun. Iba yung swerte at iba yung, uh, abihu natin, eh, talagang uh, buenas, swerte ka pa. Pero kung minsan, malas ka na, doble banda, <laughs> delegado ka pa. Pero may ilang tao, mga kababayan, na minamalas dahil sa kanilang mga abusadong amo. Tulad na lang ng OFW si Janet Clemente, nasa Daman sa Rewaibia. Tumaka siya sa kanyang arabong amo dahil sa sobrang hirap ng trabaho at ibinebenta raw siya nito sa ibang employer. Napadpad si Janet sa bahay kalinga at inasikasa ng kanyang pag-uwi. Pero maaring maudlot daw dahil kinasuhan siya ng kanyang amo buong detalye ng sumbong panoran. Humingi po ako ng tulong para makauwi yung nanay ko na nasa Saudi Arabia nakakulong po. Since 2011, 
uh, yung nagtrabaho siya sa Saudi bilang isang parlorista. Yun, bali, mag-isa lang siya doon, nagtatrabaho na over na yung oras na pagtatrabaho niya. Tapos, nangihingi siya ng isang partner sa amo niya para hindi siya mahirapan. Pero yung amo niya, hindi tanggapin yung mga binibigay niya aplikante. Hanggang sa ha, hindi na niya kinayang. Uh, hindi ko pong alam anong pwedeng uh, may tulong sa kanya para makauwi. Kasi ako lang po yung nilakas ng loob sa amin na humingi ng tulong. na maglakad sa lahat ng proseso na dapat gawin. Ay, yung bali yung agency niya po nagsara na po. Pero, saan ba siya ngayon ako talaga? Na, nasa Saudi po, Alcobar Damar po. Shelter po. Nasa shelter. Sa shelter? Ah, okay. Shelter ng uh, Philippine government. Sa embassy. Okay, that's fine. Ganito lang. Don't worry. No, wag ko kayo mag-alala, ha? Kahit na OWA magsasabi sa inyo, you're safe when you're in the shelter. Hindi ka safe pag nasa amo ka. Hindi ka safe pag nasa agency ka. Pwede ka kasing kunin, tapos hampahan ka ng kaso ng kung ano-ano. Nagmakaw, or seduction, na pinihirapan para tabla. Nakakatakot yun. Yun ang iniiwasan natin dito. Ito ba'y expired ng kanyang ikama? Expired na po. Expired. Pag expired ng ikama, may proseso yan. Pupunta muna sa dating employer at saka sa Saudi. Ngayon, dadaan muna sa kunting proseso yan. Hindi agad basta-basta mauuwi mo yan. Kung sakaling wala siyang passport, bibigyan siya ng travel document. Para ganito na lang, para malaman natin, uh, whatever it is, this is emergency and we have to let the OWA do a series of moves na mapabilis na lang yung process. But um, medyo critical to. Okay, this is what we're gonna do. We got to make sure that itong kilos natin, baka ang kunting problema na lang dito yung paglabas na lang ng papers niya. Clearance to go home. Bali po kasi... Kinokontra po nung amo niya. Eh, wala naman magagawang amo niya kung talagang may papers na. Hindi naman ang amo niya magdi-decide yan. Saudi naman eh. May agreement naman ng Philippine government and Saudi government. For humanitarian consideration, dahil expired ng ikama niya, she has to go to the process na hindi ka basta-basta makaka-uwi. Kung sakaling walang passport, bibigyan na lang travel papers yan, travel document. Nakuha niya ba ako? Huwag muna ka mag-alala. Basta't importante na sa shelter. Okay, kasama natin si Janine Clemente. Anak, okay? Again, sa linya ba natin, sa kabilang linya na natin? Si Jeffrey Signo, OIC Welfare Officer ng Polo Awa, Riyadh, Saudi Arabia. Magandang hapon po, sir, mula sa Pilipinas. Hello, good afternoon. Good afternoon, Jeffrey. Magandang hapon. Live po tayo dito ho, sa Bitag Kilos Pronto. E status lang, uh, Jeffrey, kay doon sa kay uh -oh. Janet Clemente, yung nanay nitong sa studio namin ngayon si Janine. Kailan ho ba makaka-uwi ito? I, I know na nasa shelter siya. Ano ho ba mga kinakailangan para makuha ng update naman at para nang sa gano'n na nakikita ng taong bayan na may proseso tayo rin at nakikita rin ng anak at kabag-anak sa estado ng isang napunta na sa shelter pero nagkakaproblema kasi kinokontra ata ng employer. Ano ho nagagawa natin dyan? Um, ganito po, sir, no? for the update po ni Ma'am Jeanette Clemente. Mm -hmm. So, before she was in our shelter po sa Paul Alcobar, mm -hmm. but she was indoors po doon sa Saudi Social Welfare Agency po ang mm -hmm. SWAP. Okay? okay? So, ang SWAP po ang um, kakapag-force po sa employer na ma, ma exitan po siya. No? However, kasi yung employer niya is uncooperative po at uh, parang nagdidiman po ng... Mm -hmm. ng money, monetary na, na penalty. Okay? So, ngayon, uh, nagko-court hearing po sila uh, with, together with the SWA in charge po natin doon. So, inalalayan naman po. And last po na update natin is parang pinasulat sila ng court natin na ma-waive yung bakayaran sa employer. Oo. So, yun yung hinihintay natin final decision ngayon po. Okay, okay. Uh, glad uh -huh. to hear that, Jeffrey. You know? Pero, uh -huh. uh, palagay nyo, gaano pa katagal to? What's the waiting time? Nawala na pala sa um, shelter ninyo. 
Opo. So, uh, we are still monitoring her case po, sir, and uh, uh, asking for updates po. And sino, uh, pinapalo po namin to sa SWA kung ano po ang recent development mo. Good development po niya, sir. Alright. Pag so, sinabing... Uh, sa nasa... po, nag-wait po kami sa final decision yung kanilang pag-wait nung sa, sa perang babayaran sa employer po. Well, let me ask you, bakit kinakailangan magbabayad dito yung uh, si Janet Clemente doon sa employer eh, tumakas na nga siya, tapos sinampahan ng kung ano-ano mga kaso, totoo ba talaga yung kaso na yan? O talagang naghihirap na talagang, ano, eh, parang ganti na lang to? Is there something that we um, can do? Kung may mga contract violations po, kasi di ba hindi pa natapos yung contract, so may okay. yung employer ng yung kanyang nabayad sa agency or yung sa kanyang pinagbentahan po nito. Mm -hmm. So, yun yung pong parang demand ng employer ngayon. Mm -hmm. Mm -hmm. Oo, so, yun yung kan kanilang inihinging pera po. Parang uh, penalty po sa nabayad nila, sa nagastos po nila sa worker. Mm -hmm. Mm -hmm. So parang parang binibili nila yung worker dito na Pilipina. Pagkatapos, pa, paano? Ni, ano ba sinabi ng mother ko mo? Minalupitan siya? Anong, Pasa, anong sabi lang po niya sa akin? Ano, hinihingan po siya ng pera kasi sa pagkakabili po niya sa kanya. Na, sa ah, parang ganito daw ata, Jeffrey. Hiningian siya ng pera dahil binili na yung nanay na Clementa at pambayad para buyback. Parang gusto ko mabalik na ang kaya we work out po natin. Okay, I'm I'm just I know that you're working out on something, but let me let me ask you. Isn't it demeaning parang ang Pilipina or Pilipino diyan parang binibili lang ng potok sa buho mga Arabo na to? Tapos they can do something like that? Come on. You can't comment on that. Yes po. Well, wala, nasa so, Pilipinas ka naman eh. Wala namang problema dyan sa, ano, maliban na lamang kung nasa Saudi Arabia tayo, Riyadh. Mm -hmm. O ngayon, para sa akin, dito lang, pinag-uusapan natin dito sa Pilipinas tayo, ako ngayon, ikaw dyan. Well, well your comment is a Filipino, not, not, not for Saudi Arabia. You're talking yes. now, you cannot say, I cannot comment. Nilagay kayo dyan ng Pangulo. Pangalagaan mm -hmm. ng karakapakanan ng ating mga workers. Uh, I, I do not want to hear na I cannot comment on that. Come on, magagalit uh, si Duterte niyan. Magagalit si President Duterte niyan. <laughs> oh, kasi hindi ko alam yung ano, whole story ng kay Ma'am Jeanette Clemente. Okay, okay. now, yeah. now uh, there you go. Hulog sa bitag, uh, Jeffrey. If you don't know anything about this uh, and you're just trying to make us feel good, can you do something about this and can you walk the extra mile and find out exactly uh, na nanggaling na dyan sa ating shelter, uh, pumunta uh, sa SWA, and then you're saying, You cannot comment because you don't have any... What's the point of talking to me? Na wala ka bang palang magagawa? Opo, sir. Opo. Opo, what? Iyano ko po to, sir. Ipapalo. You know, Jeff? Jeff? Opo. It's not good kasi napapakinggan ka, napapanood ka buong bansa, buong mundo, netwide, worldwide, nationwide. Opo, sir. Opo, sir. And it's not good na para sa'yo sabihin mo na hindi mo alam. You took this call, you know, knowing too well that you have something to give sa mga Pinoy natin dito na umaasa na talaga napapangalagaan ng kapakanan ng mga Filipino workers natin tulad ng Saudi Arabia. But what are you saying? Hindi, you can't comment and yet you're on the phone and that you're talking to me and you have nothing to give me? Ano to, lukuhan? Pasensya po, sir. Well, is that all? Sorry? I don't need your sorry. Why don't you go ahead and do something about it? We're gonna call you again. Get out on the phone. Wala ka naman palang silbi. Bintik naman to. Okay, mga boss, pasensya na kayo kung, uh, kung ako'y nagagalit. Kasi nang galit na sa shelter, tinurn over sa swa, kung ano man yung sintik na swa na yan dyan, na doon ngayon, dadaan sa proseso pa rin ng Saudi kasi yung putok sa buhong mga Arabo, binili na itong nanay nitong si Janine, si Janet, eh hinihingan siya ng pera dahil malupit. Pagkatapos ngayon, eh, pero nag-uusapan, magbabayad. I can understand itong mga nasa polo natin sa OWA. Mga putok sa buho na rin itong... Eh, alam kaya ng presidente to? Alam kaya ng OWA to? Alam kaya ng polo to? Alam kaya, ng, alam kaya ni Bellio to? Kami, public service lang. Pero pag ganitong katanga, yung mga nasa embahada natin na hindi kaya yung pagtanggol, can you imagine sa sabihin, sorry po, wala kami nga alam. Tadyang kita nyo sa lalamunan mo eh. Pasensyahan ako, ano, bruskuhan ako may rito kasi unang-una binobrusko yung ating kababayan doon na Pilipina. Kaya pinagtatanggol natin, hindi ho kami nag-iinarte rito, hindi ko nagsisiga-siga rito. 
I wish na mapanood lang to sa palasyo para makita kung anong pinagagawa ng mga tao dun sa E1. Nako, Mariosa. Ganito na lang. Tutulungan ka namin. We will monitor this. Eh, kukuha tayo. Hindi naman pala. Wala naman palang silbi itong Jeffrey Signo na to eh. Okay? But yeah, kung sinasabi lang, we will be monitoring. Napakadaling sabihin. Talaga makikita mo para lang gagawa ng trabaho. Pero wala akong nakikita sa kanyang katotohanan. Kasi nang tinatanong mo, bakit kin... Ay, sorry po. I cannot comment. No ma why can, why are you commenting? Ay hindi ko po masyado alam. Eh kung sa Pilipinas sa sapatos ko niyan eh. Alam niyo pag nasa ikaw nasa Saudi Arabia, bibenta ko ng sapatos, pinakamababang uri ng tao ka. You understand that? Sa sapatos kita Jeffrey kung sa Pilipinas ka lang ha. Huwag ka nang umuwi dito kasi sa sapatos kita sa airport pa lang. Taga mo sa bato. Tutulong pa rin kami sa iyo. We will do some other explore all the possible options tulungan ka. Hindi ho kami nagpapapogi rito. Hubot-hubad na katotohan ang ginagawa namin. Ang good news na lang, sinasabi niya, inaantay parang i-wave na lang. Para nagmamakaawa tayo sa mga potok sa buhong mga Arabo, sila na nga ang bumibili, abusaduhin, pagkatapos makikita, pinababayad pa. You understand? Kasi kahit sino, siguro naman kahit ako sa sitwasyon mo, magagalit ako eh. Alright? Hindi lang maging malungkot ako. We will try to do something about this and then go to the higher up and look at the situations. Kasi parang nakikita ko rito kung aasa lang tayo sa mga potok sa buong pendeho na ito, sa OWA o sa polo na ito. Huwag na tayo maasahan kung hindi, kung hindi pa siguro ako nagtatatanong eh, yun ang na sa telepono eh. You believe that? But you know what? Okay, I will take his word for it na yung nanay mo nandoon at inaayos na lang Winnie Wave, ang tagal-tagal na eh. So we will find out kasi baka natutulog sa pansitan, baka hindi nga alam ni Bebot Bello to, baka hindi alam dito ng OWA to eh. Kaya dapat tong si Jeffrey, mandahanda ka sa patos kong five size ten, sasampal ko sa mukha mo to eh. Potok sa buho ka, haharap-harap ka na wala ka naman palang alam. Eto ngayon, hinahambalos kita. Ala akong pakialam kahit sino kayo mga potok sa buhong pendeo. Hindi ganyan ang sinasabi ng presidente natin, si President Digong. Eh, dito mahuhubarang kayo pag sumabot, sumagat kayo sa amin sa bitag kilos pronto. Pambansang sumbungan kami. Hindi kami nagbibiro. So, hindi pa tayo tapos dito. Gagawa kami ng para. Natin yung sigito bali. We will update you on the situation. So, we will go all the way to the top para makuha itong ganito na ayaw namin parang no welfare ka na. Tinurn over sa SWA. SWA, Saudi Welfare, ano yan? Administration. Gumbaga, at the mercy na monitor na lang ng mga ano natin? Ganun na lang ba? Dapat kung minomonitor, dapat full aware dito yung sinasabing embahada. O baka hindi nakakaabot yung ating embahada sa embahada natin na dapat malaman ng DFA at the same, at the same time din sa DFA, pati yung sinasabing sa OWA, sa POLO at lahat pakikilusin natin. Okay? Alright? There's another day, pero okay lang kasi nandoon. Make, make sure na parang ginagatasan pa yung nanay, na, uh, nanay mo. Okay? Pero wag ka mag -alala. We will do something on this, eh? All right, next, sumbong. Mm -hmm. May mga sumbong, kuminsan mahirap talaga. Ano? Hindi ganun-ganun kadali na makukuha mo sa isang isang, uh, isang uh, udyat, ano? Medyo mahabang proseso. Eto tayo, below minimum, butas-butas na beneficyo, kalokohan ng isang security agency na abisto ng kanilang security guard. Kinakaltasan daw sila ng 250 pesos sa kanilang sweldo, pero hindi naman... Malinaw kung para saan maging ang kanilang mga benepisyo hindi hinuhulog buong reklamo. Panorin. Ako po si Roel Flores. Lumapit mo ako sa Bitag Kilos Pronto. Nireklamo ko po ang EGC ko, State Guard Security Corporation. Nagtatrabaho po ako mahigit isang taon dyan sa Raymond Transport, isang security guard. Nireklamo ko po ang sweldo ko dahil below minimum po. Ang sweldo ko po ay 493 lang po taga-araw. Is-is ko po ay butas-butas po ang hulog nila, hindi kumplito. Ang kinakaltas nila sa akin, 6 months, 250, wala nakalagay sa pisli po. Tinatanong ko po sa may-ari kung saan kinaltas, sabi nila, insurance. Okay, eto ano? Uh, hindi ma-explain. Kasama natin ngayon si Ruel Flores. Ruel, hanggang ngayon, hindi mo pa rin malaman kung para saan yung 250 pesos na binabawas. Tama? Opo, sir. Kayo ba'y kinakaltasan ng SSS? Opo, sir. 
Oh, kino, kinukuha rin sa SSS. Opo. Naririmit ba? Hindi ko po alam nila kasi simula, uh, naghulog sila April hanggang December lang po. April hanggang December. Ng last year hanggang December. Ito po. Kumusta naman itong January, February, March, April? Wala pa? Wala pa. Hindi ko lang alam, sir, kung ihulog nila. Okay, so, so ang gusto mo lang malaman kung bakit yung sinasabi mong 250 kung para saan? Insurance daw, sir. Sabi ni yung may-ari, nag-usap kami din. Tapos, yung... Ah, anong klaseng insurance to? Ayun, ang tanong ko, sir. Di ko alam. Accident insurance, life insurance, ah, wala. health insurance. Walang oh, nakalagay sa business, sir. Okay, sige. sige. Sa linya ho ng telepono natin, yung hiring officer ng State Guard Security Corporation, si Bon Travilla. Magandang hapon sa iyo, Yvonne. Ayun, meron yun sa that time. Uh, ginawa siya ng violation for suspension. Uh, uh, Yvonne, 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 excuse me, si Ben Tulfo, live tayo. Sa bitag Apa. kilos pronto. Ako bang kausap mo o may kausap ka ng iba dyan? Wala, sir. Si Kuan yung tumawag po na una. Si Kuan. Yung una si Kuan. Kuan. Nagtanong siya kung ano nangyari. O di ako. Eh, hindi. Teka muna. Teka. Si, si Kuan yun. Okay, hindi ko kilala si Kuan. Si Ben Tulfo to live tayo. Ay, live, live na live tayo. Ah, sige, sir. Okay. Gusto ko maalaman ni Bon, para saan yung 250 pesos na kinakaltas niyo sa guardia sa insurance daw? Anong klaseng insurance yan? Uh, 250 pesos uh, monthly? Actually, sir, may insurance talaga yan sila. Meron yan siyang pangalan. Kung hihingi siya ng, ng resibo... Uh, ah, eh, Evon, eh, eh, sandali muna. Sandali. Apa. Eh, may insurance yan. Talaga. Tama? Apa. All right. Anong klaseng... Sandali, sandali. Anong klaseng insurance? Life insurance? Accident insurance? Health accident insurance? Accident insurance po yun siya, sir, eh. Alam mo ba? Hindi po. Oh, ngayon, ngayon pa lang. Salamat naman sinagot mo ang katanungan dito dahil... Apa. Well... Okay. Point one. Ngayon, music. Raymond. Sir? Okay. Isang puntos para sa gwardiya. Hindi niya alam na 250 pesos monthly sa insurance. Ito ay sa pilitan okay. ba na life insurance to? Pinaperma niyo ba sila? Sila ang beneficiary? Sino beneficiary? Kayo? O yung gwardiya? O yung asawa ng gwardiya? Dapat malaman to. Kasi pag may nangyari to, may life insurance na 250 monthly, dapat Ay, hindi yung 250 monthly sir 250 oh. pesos yun siya per 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 sahod per kilo. Oh, kaya nga per sahod per monthly. Anong ibig mo sabihin? Kada quincenas day 500 'yan. Kada hindi na center. Kada quincenas. Oh, sandali, sandali. Ibon, kada quincenas daw. Tuwing quincenas 250 in tonses. Oh. In tonses. 500 pesos a month. Yan ang sinasabi ng ating gwardiya na nandito ngayon sa aming tanggapan. Totoo o hindi? Hindi, sir. Kasi pinareview ko na yun siya sa finance namin. Meron ka bang mapapakita uh, sa akin? Month of September lang ano po, po sa binina. Uh, wala, wala sa lang binibigay po. Okay. Well, okay. Yung Binaga. life insurance na yan, yung life insurance na sinasabi mo, Ebon, eh kinuha ninyo para sa mga gwardiya. Tama? Opo, kasi tinitiman ni Sosya. So, ibig sabihin, lahat ng inyong gwardiya naka-insured? Opo. Alright. Alam ba nila naka-insured sila? Yeah, sir. Kasi hindi eh, bakit tinatanong ng gwardiya na ito na hindi niya alam? Na-insured pala siya. Kasi hiningian niyan sila ng beneficiary, sir. Tinatawagan niyan sa... Okay, ng sandali. Sandali muna. Sand sandali muna. Sandali. Sapilitan niyan kung hinihingi. Paano kung ayaw? Obligatory ba to? Mandatory to? Yes sir, kasi di... Oh, 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 oh. Mandatory tulad ng SSS, tulad ng GSA, tulad ng Pag-ibig, tulad ng PhilHealth? Yes sir, kasi uh, nagpapasa kami ng uh, monthly disposition report sa SOSHA. Ngayon ang sabi, hindi tatanggapin ng SOSHA yun kung walang, walang insurance yung gwardiya. Kaya yung gwardiya, pina-insure talaga. At saka kinukunan niyan sila ng, tinatawagan sila nung, nung accounting namin, ay yung secretary namin, na kung sino ang ibibinipisyari nila. Kasi hindi okay, po so, yung tinakukuha ng right, insurance okay, sa walang tanggalin. beneficiary. Sinabi mo, SOSHA. Opo. Alright. Hindi naman siguro racket ng SOSHA to, ano? Parang sa pilitan. O kasi hindi nila tatanggapin kasi one time, sir. Nagpasa kami ng monthly disposition. So, ibig mo sabihin, extortion pa to ng, ano, ng SOSHA? Sa hmm. pilitan, pagbebenta ng insurance? Gamit yung agency? Parang ayaw ko lang atang narinig to. Under, under Metro Bank kasi yung insurance nila eh. Sino ang nagbenta sa inyo insurance? Sosya? Hindi po. Pinakuha po kami ng insurance na dapat yung gwardiya namin is insured. So, sino ang nag-decide na ang gwardiya insured? 
Yung agency ninyo o yung SOSHA? Yung agency na rin po namin kasi hindi nila tatanggapin yung monthly report namin na monthly disposition. Uh, so, uh, unless kung sasabihin mo, racket ng SOSHA to, yung bang gusto mo sabihin? Ayun ang hindi po ma... Oh, okay, tawagan ng SOSHA. Para malaman ngayon. So, tatawagan natin ng SOSHA. Okay, sa phone natin ngayon, si... Sino to? Si... Dinadial uh, pa. Sige, nantay natin ngayon sa SOSHA, si Colonel Santos, Jaime Santos, Chief na Enforcement Management Division sa SOSHA. Kung ito nga ba'y totoo na mandatory, obligatory, na dapat ang bawat gwardiya insured, tulad ng sinasabi ni Ibon Travilla dito sa State Guard Security Corporation, dahil bago sa akin to Abay, kung ganito lamang lahat ng mga security agency na gwardiya pina-insured, abay, kung ano man nangyari, at least insured in line of duty. Maliban pa sa sinasabing SSS na just in case may nangyari, may makukuha ka, abay, may life insurance pa. Napakaganda talaga siguro itong State Guard Security Corporation kapag tutoto. Ngayon, linawin ho natin mga boss, ha, ang pagbebenta ho ng insurance, hindi ho mandatory, hindi ho obligatory. Mandatory ho yung sinasabing SSS sa batas ho yan, Republic Act. 82-82 na kinakaila, ha? magkaltas ka. At yung sinasabing, kung may pag-ibig at nandyan din yung sinasabing PhilHealth. Yun ang mag kumbaga, makukuha. Pero yung insurance, parang sa pilitan nata to. Unless kung sinasabi nitong si Ibon Travilla na ang uh, sosya may racket, parang hindi aprubahan ang kanilang lisensya kapag hindi bumili ng insurance, ibang usapan na yan. Bakit ang tagal-tagal ang sosya? Bakit ang tatagurin yung sosya? <coughs> dialing palang dialing? Ha? Hmm? Importante na ito malaman natin to kasi unang-una, ganito ha? Kung sakali hindi tayo makontak, ang tabayanan natin to ano? Okay. Uh, si sa SSS, nababayaran ka ba? Ano po, December hanggang, alay, April hanggang December. Okay, po. kasi ba, maari baka ano pa lang, uh, i-update pa lang. Okay lang yan, ano? So, walang problema. Ebon, Tavilia. Ebon, gusto kong malina. Pwede ba namin makita yang yang sinasabing mandatory sa pamamagitan na nakasulat diyan sa SOSHA na sinasabi kayo ay hindi pwede mag-operate na security agency at hindi kayo pwedeng magbigay ng license to operate and a permit to operate kapag hindi kayo kumuha ng insurance. Hindi kasi kanito. Hindi, meron ba kayo mapapakita? Ah, magpapakita kami sir ng ng kuan pero kakausapin ko. Oh, sige, sandali, 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 sandali. Okay, diyan ka lang ha. Ah, ito ngayon. Nasa linya natin ngayon si Major Jerick Don Sadia sa Sosya. Major, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, Major. Hello. Major Derek Don Sadia, Chief ng Sosya si Ben Tulfo live buhay sa Bita Kilos Pronto. Hello, Major. Can you hear me? Major? Hello po, po. Okay, Major si Ben Tulfo, live hutay sa Bitag Kilos Pronto. Opo, opo. Alright, Major, sinasabi nitong State Guard Security Corporation na mandatory daw at ito raw utos ng SOSHA na walang security agency pwede mag-operate kapag hindi in-insure yung gwardiya na magkumuha ng mandatory life insurance na dinedidak sa kanilang gwardiya. Na wala. Redial. Mm -hmm. Ebon, nandiyan ka pa? Kinakabahan ka na ba? Kasi malapit na para malalaman natin. Mm -hmm. Sige po, sir. Okay. Suspense to para makita natin. Mga susunod na kabanata. Music! Habang tayo nag-aantay. Hindi tayo titigil hanggat inaantay ang social lumabas. Social labas niyo dyan. Major, 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 major. Redialing pa rin. Habang nga nga, music na yan, nagpiplay, tayo naman nag-aantay sa social para malaman kung talagang totoong sinasabi ng State Guard Security Corporation na bawat gwardiya dapat ma-insure ng life insurance sa pilitan, mandatory, obligatory. Kaya naman, sinasabi nila, abay, parang racket ata ng social to ah. Dapat malaman natin to. Evon, nandiyan ka pa ba? Yes sir, meron pa po. Okay, music, tuloy! Ha, katay, tayo mag-aantay lang tayo rito. Ba't ka natatawa? Pinagtatanggol kita sa major. 
Ang ayaw natin dito ay ito ay kung ito ay rocket nga ba, bakit malaman natin? Hanggang ngayon wala pa rin. Bakit? Okay, ano na? Oh, wala na. Maligaya, Major Maligaya. Okay, magiging malungkot tayo rito pag hindi lumutan si Major Maligaya. Major malungkot to. Oh, all the line! Ian! <coughs> Nasa linya natin ngayon si Major Manuel Maligaya ng Sosya. Magandang hapon sa iyo, Major Manuel Maligaya. Major? Hello, Major. Line 2. Major Maligaya, si Ben Tulfo. Live po tayo sa Bitag Kilos Pronto, sir. Yes, sir. Alright, Major. May sinasabi rito ang State Guard Security Corporation na lahat daw ho ng mga security agency or yung mga guardia raw ng mga security agency, mandatory daw ho to, obligatory, na ang sosya pinakukuha raw ang bawat security agency, mga security agency, at i-insure mga security guard na magbabayad ng 250 pesos kada quincenas sa mga guardia na kukuhanan ng sinasabing life insurance. Totoo ba to Major? Na parang tinuturo... Life, life insurance, sir. Life insurance, yes. Sir, ang uh, mandatory insurance po, kagaya ng PNL, PCJ... Ayun, uh, ayun na nga. Sir, iba na, may, 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 walang problema ron. Aba, nawala bigla si Ibon Travilla. Alam niyo ba, sir, sinasabi nitong State Guard Security Agency? Gaya na, na yan, nandyan ka ngayon kasi sinabi nila, kaya raw sila kumuha ng insurance, mandato raw ng sinasabing sosya na bawasan kunan ang mga security agents, uh, security guard ng 250 pesos per cut of mandatory kasi dapat ang mga guardia i-insured ng life insurance. At ang kinuha ng life insurance, eh, mamimili daw sila, eh, base doon sa utos ng sosya, kaya parang nilalabas yan, parang may racket kayo. So, meron sir silang insurance yan Yung agency sir Meron silang uh, insurance yan Sa mga guard na dapat insurance nila mm -hmm. Pero yung kami sir mag uh, Direct na fair agency Ay kailangan silang na, na, ano, Hindi po yun sir Okay So in other words Alam lang sir na mandatory insurance Yung penhel All right. Ibig at okay. na, uh, So parang optional insurance to Yes sir, yes, sir. Okay so, Sir, habay eh, hindi maganda to siguro kaya lang bisitahin natin State Guard Security Corporation sasama ako. Excited na ako dahil ginamit ho kayo ng sosya na parang lumalabas rocket ninyo, sir. Eh. Parang ganun ang gustong palabasin. Hindi ha? kami pwedeng sir mangluktan ng insurance ng bawat uh, guardia. Ay, sir, so, dapat pwede siguro. Pwede. Ah, sir, dapat siguro sir bisitahin na natin to para magka eh, kanina ho sa sa ere. Sinabi ho ipe-playback ho namin sa inyo na kaya raw sila napilitan kumuha ng uh, life insurance utos daw ho ng sosya at hindi raw ho bibigyan ng sosya ang anumang security agency kapag hindi kumuha ng life insurance sa bawat sir, guardia po, sir, sa part ng ano, agency ah, so, ginawa niya sir, mandatory sabi niya, mandatory, sabi ko, mayroon ng SSS may PhilHealth na, at saka may pag-ibig pa pag-ibig at saka agency. yes, yun ang mga mandatory sir so, sa makatawid, sir, hindi totoo itong sinasabi ng uh, State Guard Security Corporation. Kung meron man sila, sir, insurance doon sa guardia, outside na po, sir, ng ano lang na uh, jurisdiction ng sosya yun. Oo, pero hindi niyo utos, sir. Hindi utos ng sosya. Wala, sir, direktiba po, sir, dito. Wala, Wala sir, direktiba. Bilalala ba, sir, para may direktiba, para kaya hindi mo maganda tingnan sa tenga kasi parang ang sosya, rumarakit. Sa, sa pilitan. Wala, sir, wala. Ganon, Wala. Nako sir. Sir, kasi, sir, ganito na lang ano? All right. Siguro sir, ganito na lang ano? Ako ay curious and maybe magpadala ho kayo ng representante ninyo. Sasamahan ho namin yung guardia at yung sa security agency na mabisita ho natin State Guard Security Corporation na sinabi ho ng hiring officer ang bawat guardia raw na ina-hire kinakaltasan ng 250 pesos per cut off kada kinsenas sa life insurance. Da, gawa nga daw ho, sir, na sinasabing mandatory to ng sosya. Eh, nalaman na ho namin sa inyo, hindi pala totoo yan. Parang bahala ng security agency kung kukuha ng insurance. Yes, sir. Yes, sir. Apo. Mm -hmm. Eh, yung ginagamit, sir, parang obligatory. Yes, sir. Uh, maganda, sir, yan. I-advise na lang yung complaint na tapong tayo dito, sir. Ayan. At ipapatawag natin, sir, yung, ano, yung Ian. security agency, sir. Okay. Para okay, sir. Para may dito, sir. Major Man Okay, Major Manuel Maligaya, I believe you. Kasi tinatawagan namin yung si Ibon Trabilla, hiring officer in State Guard, hindi na ho maka-contact. 
Nung narinig hong boses ni yung telepono, nang eh, nagkalansingan hong bombolyas na hindi ho makita sa telepono. Okay, Major, naniniwala ho ako sa inyo. Sa linya ho natin sa kabilang linya, si Lilibet Soralvo, Senior Communication Allos ng Social Security System. Ma'am Lilibet, magandang hapon sa iyo. Yes, magandang hapon, Sir Ben. All right. Magandang hapon. Ma'am Lilibet, ako'y magtatanong lamang. Eh, alam naman natin, mandatory talaga. SSS, PhilHealth, yes, at saka pag-ibig. Tama? Yes, sir. Yes. All right. Eh, kaya lang na kami tumawag kasi talagang mandat. Sabi nga mismo ng sosya, kasi may mga agency kasi, nagkakaltas ng 250 pesos per quincenas, eh, mas malaki pa sa inyo. Sa, para daw, <laughs> mandatory <laughs> life insurance. Mandatory life insurance. Obligatory life insurance. At tinuro pang uh, yung, yung, ano, yung security agency na alam naman natin yung mandatory talaga sa pamamagitan ng batas ay SSS, Pag-ibig, at saka PhilHealth. PhilHealth, yes. Alright. And so far as we're concerned, wala naman siguro tayong problema kasi titignan na lang natin per quarter. Ma'am, maraming salamat sa inyo, ha? Yes, sir. Alright. Okay, ganito na lang. Oof, medyo interesado lalo ako. Nagka, nagka, ano, ako. Sa paano naman yung alamin yung... Malalaman nga natin, patatawag sila eh. Relax. Okay, relax. Ikaw na. Breathe in. Hinga. Ta, ta, hinga. Kaya, kaya. Breathe in. Kaya, kaya pa, sir. Sige, sige. Kaya, hinga. Ganya, ano ko. Malapit-lapit na tayo lulusob at puntang sosya. Papatawag ngayon yung by agency mo, di ba? Music, Raymond! Tara, marcha na tayo. Tama. Okay. Oh, diyan ka lang. <laughs> Relax. Oh, okay. Tutulungan ka namin. Shadow kang hot. Sa likod mo kami. Okay. Okay. Kami ng bahala. Okay. Exciting tong sumbong mo. Maraming salamat. Nakaabot sa amin kasi first time na may nakita na rumarakit pa itong agency na to At masasample eh. Patatawag ngayon to. Pero mas maganda siguro bisitahin muna natin bago ipatawag. At dalhan natin ang sinasabing mga police representante para kumpruntahin at doon gamitin natin yung sinabi natin dito para nang sa ganoon kung sakaling rumarakit lang tong si si Ibon na to at yung kalang security agency malalaman natin baka rakit to eh rakit niya yeah, sigurado sir oh okay may Bang... problema nga ako diyan sir kasi oh. yung dinala ko sa inspector sa DLTB sang hmm. araw di ko binayaran 24 ba? hours pagod doon sa terminal duty ah, ah ganoon oh kaya di ko binayaran kaya gayet nagalit ako sa kanila sabi ng ginagawa mo mapipilitan ako lumabas para sa iyo. Salamat po, sir. Walang anuman. <laughs> okay. <laughs> Humihingi ngayon ng tulong isang pahinante na tinanggal sa kanyang trabaho. Sabi raw kasi ng kanyang kumpanya ay makupad siyang magtrabaho. Bakit kaya? Katuwiran niya, may sakit daw siya. Mm -hmm. Ngayon, uh, kasama natin ngayon sa ating uh, studio, si Haber? Jaber ko, sir. Jaber. Haber Salvacion. Haber Salvacion. Okay, Haber, tatanungin kita. Ano ba nakita sa iyo ng employer mo kung bakit ka tinatanggal o pinapahinga? Mabagal daw po magtrakilos. Alam ba nila na ikay may karamdaman? Alam naman po nila. Sinabi mo sa kanila may karamdaman ka? Oh, kasi nagpa-doktor po ako nung... Pa-doktor. Anong karamdaman? Anong, anong nararamdaman mo ba? Eh... Nag, ano yung sitmura tapos nagsusuka. Uh, may ulcer ka? Ulcer. Yun ang sinabi ng doktor. Oo. Oh. Nung malaman ngayon ng HR, nung malaman ng yung agency, ang ginawa, pinapahinga ka na muna. Hindi po. Sabi niya, uh, bigyan kita ng kuwan bali two weeks. It's two weeks. Kapag hindi mo baguhin yung pagkakilos mo. Eh, siyempre. Parang mabagal ang pagkikilos mo. Uh, eh, may paglalagyan ka sa akin. One week pa lang. Sino may sabi may paglalagyan ka? Yung HR ako, sir. Alright. Sa linya natin ngayon, nandiyan na ba si Louie, HR Manager ng South Sea Cargo Forwarders Incorporated. Magandang hapon sa iyo, Louie. Louie? Hello, Louie. Mr. Louie. Louie, yes, narinig na kita. Hello, Hello Louie. Narinig ko na sa, sa Bitag to, si Ben Tulfo sa Bitag Kilos Pronto. Magandang hapon sa iyo, Louie. Uh, magandang hapon din, sir. Alright, Louie, kaya kami tumawag sa inyo kasi ito kasing isang uh, trabahante ninyo, 
Sinasabi niya na kapag may karamdaman siya na may ulcer daw siya ata, sabi ng doktor, at medyo bumabagal siya ng konti. At pinahihinga niya siya for like two weeks, tama? Tama, Lu? Uh, sir, pwede Sorry, sandali lang po. Medyo malabong po. Alright, okay. Oh, wala problema. Okay, so yun. Yeah. Okay, dito tayo. Para mas maganda. Kunin natin. Ha. Sabi niya, Louis, etong si Haber Salvacion. You know him? Si Haber okay, Salvacion. Haber? Uh, Salvacion. Haber Salvacion. J-A-B-E-R. Yeah, that's right. Okay. Uh, sinasabi niya, may, may sakit daw siyang ulcer at... Uh, sabi ng doctor kaya medyo bumabagal ang trabaho niya. Kaya lang sinabihan niyo raw siya na magpahinga muna siya ng 2 weeks. Okay. Pagkatapos kapag uh, ano may kalalagyan daw siya, anong ibig sabihin no? Na baka may misunderstanding lang. Ano bang tingin niyo dito sa kay ano kay Haber Salvacion? May kalalagyan. Anong may anong may kalalagyan daw po? Hindi ko nga alam eh, may kalalagyan, may hindi ko, po, hindi po mali daw. Okay, alam ko nga, kahit na ako, hindi ako nalilinawan, malabo nga eh. Kaya ako nga, uh, tinatarong uh, sa iyo, just in case, nalalabuan din ako, Haber, ano? Ay, uh, Louis. So sa akin, uh, hinahanapan niyo ba siya ng fit to work or medical pinahihinga niyo muna kasi na bumabagal ang trabaho? Uh, actually, sir, um, ang kwento po niya, last week, uh, mayroon siyang complaint yung... Ano, supervisor regarding po yung sa kinukomplain niya na ano, na stomach problem. Okay, 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 tama, tama. Ulcer. Tapos wala naman po siyang pinapakita ang medical certificate kung ano po, na meron siyang nararamdaman. Alright, okay. So hinahanapan niya na medical certificate, okay? Yes, actually, and may clear po ng work niya sa list, pahinante. Alright. Ano yun? Tapos before, sa isang... Department siya before na medyo mas hectic po yung ano, mm -hmm. yung pagbubuhat, medyo mas ma mas ma mas madami. Okay. Tapos nilipat po siya sa mas magaan na department. Same ano din po siya, pero mas lesser po yung uh, client na kinikator. Okay, And, okay. Uh, Bani doon sa isang department po na yun, Uh, tatlo lang po lang talaga sila na tao, including po yung ibang checker mm -hmm. and okay. driver. Mm -hmm. Unlike po doon sa isang pick-up department na ang schedules po nila naka ano talaga nakatakda na isang buong araw nakaatado na yung bawat oras All right. na kukuha ng po nila ng mga kliyente Okay, uh, Louis uh, pinapahinga nyo ba siya or else pinagre-resign nyo na ba or something like that kasi nag-worry siya sa trabaho niya um, Wala na na po ano sir yung pinag ang sabi niya pinagpapahinga siya kasi as advice may kapatid po siya kasi din dito sa amin no, sa mm. trabaho Okay, okay So Um, maputla siya sa tingnan niyo naman po pero wala naman po siyang ipinapakita ang medical certificate to justify na he's ano, suffering something hey, meron pero, binigay ako sa kanya sir meron kang binigay kay binigay din. siya kay sir Lowe meron Tapos, daw siya binigay sa iyo Lowe pati na, yung ano uh, trasahan ko sir sa doktor kasi gin po trasahan ako ng medical, doktor medical sabi niya okay lang naman daw to sabi, oh, niya, okay sabi niya sa akin ayan Lowe narinig mo okay lang naman daw eh, may binigay siya uh, sa iyo yan ang sabi niya tapos yung uh, mga reseta I think to this officer kasi um, last December uh -huh. as far as I know when kakahay lang siya na gabit sa kanya na nagcomplain din ko siya na Complain sa before na mayroong gusto niya magpahinga noon tapos nag-cash advance po siya noon ngayon hindi na nakapigil. Okay, okay. Medyo bago siya noon. So hindi niya sa... Okay, Louis, it's okay. That's fine, ano? Oh. Parang nakikita ko na. Kasi yung contract niya kasi sir sa amin, actually, nag-start lang siya lang. Pag-check niya ako ano? November. Okay. Then, yung provisionary period nila. Kasi dito sa amin kasi sir, ang hiring process is direct na po yung application sa company, wala po kaming agency. So, okay. last po nang kumapas sa amin is under provisionary na six months. Mm -hmm. Okay. So, wala pa siyang six months? Wala pa siyang six months. Kasi All ang contact right. niya is sa provisionary is November mm. 26th of 2018. Okay. Hanggang? Mm. Hanggang ilang, hanggang kailan yan? Hanggang May? Um, ano na po yan? Um, ang, kasi sir, ang process sabi dito sa kumpanya, hanggang hard ka po ng kumpanya, pag nagpag ka ng one day, automatically you'll be regularized na. Okay. So wala pa siyang one na, year? Wala pa siyang one year sa mga tulad? Wala pa siyang one year. Three months pa lang siya sir actually. Parang sinasabi nyo, kinakailangan niya muna magpahinga to see if he's really fit to work dahil probationary pa siya. 
Yes, sir. All right. Okay, okay. Ganun. Sandali, alam. Narinig mo ba ang sinasabi Tapos, niya ba? Tapos, sir, hindi kasi yes. namin namin siya ng option kung hindi siya baka kapagbuhat kasi yung nature talaga ng work niya is yun po. Meron pa siyang option na pwede siyang sumama din sa kapatid niya na kapahinatin nila. Na. Yeah. Okay. So, binigyan siya siya ng option at medyo madali ang trabaho. Yes, sir. Hindi masyado mabigat tulad ng pinanggalingan niya kasi Opo. dahil sa kanyang karamdaman. Opo. Kasi oh. yung sinakyan niya sa kasi na ano, yun ay mga kayo, meron kayo mga six, ano, six, Wheeler or kaya for wheeler. Yung mga nilipto yun. Yung po yung talaga madalas sa mag-pick up sa mga clients po namin. Tapos yung option po sa kanya is yung sa trailer or tractor head na pwede siyang mag-ano, sumama dun sa ano, sa, ay doon sa pinsan niya o kapatid niya. Alright. Okay, okay. So may family member pala si Jen sa inyo? Yes sir. May family member. Marami po sila dito actually. Okay, sir. Okay, Louie. Okay. Sige, Louie, ano, parang medyo ikaw, ayusin natin. Bakit ka ba nagre-reklamo? Hindi ka naman tinanggal. Pinagawa ka naman. Tinanggal na po ako niyan. Saan ka tinanggal? Doon, pinapirma na ako sa kontrata kasi ng kontrata. Una kasi, sir, yung ano, yung perbiyahe ako tapos linipat ako ng boss ko sa Arawan. Ayun, dyan sa, kung ano yan, sa maliit na pick-upper. Okay, pagkatapos? Pagkatapos, di, pinapirma niya ako sa kontrata. Sabi niya, yung una mong pasok dito nung ilang taon yun, Bali, wala na yun. Panibago to kasi arawan ka na. Alright, so yun, ganito na lang. Okay, uh, sa kabila linya naman natin si Belen, ni Kasia. Ma'am Belen? Yes, sir. Narinig mo, Ma'am Belen, kung ano sinasabi ay medyo kasi parang medyo nakita ko lang naman na parang uh, naging considerate yung uh, company sa yung uh, South Sea Cargo's forwarder. Nilipat siya sa isang... Uh, kasi parbyahe siya. Kasi may karamdaman siya. Naging considerate. Wala pa naman siyang one year. Parang probationary pa lang. Eh, nagre-reklamo itong si Heber Salvas siya na parang tinanggal na siya. Uh, kay, sa, ba't mo sinabing tinanggal ka? Tinanggal na po ako. Sa, ano? uh, uh, Louie, tinanggal na ba ito si Heber? Pinapirma niya ako sa kontrata niya. Sabi niya tanggal. Tang tanggal na ba? Hello, tanggal na ba si, you know, si Haber, Salvasyon? No, after it, yung sabi ko po kanina, binigyan naman po siya ng, ano, ah. ng option para makapagpa. Kasi dito nga po sa, ano, sa department na napasukan niya po, sir, mas mabigat siya. Tapos yung kinukomplain niya po na yeah. nahihirapan siya at nakikita naman po ng mga kasama niya. Ako, All right, eh, okay. Eh, doon siya sa mas magaan. Oh, then, so, nilagay niya sa mas magaan. Doon siya sa dito, dapat wala na siya dito. Wala na dito yung mga, ano, hindi siya na... Dito rin sila nakatira yan actually sa compound. Alright, okay. Sige, parang hindi siya na tinatanggal. Nilipat nyo lang siya doon sa magaan. Opo. So, hindi ka pa naman pala tinatanggal eh. Tinanggal po ako niyan, sir. Tinanggal niya ako niyan. Tinanggal ka doon sa mag ma mabigat, nilagay ka sa magaan. Oo, oh, hindi naman ako makapasok doon dahil ano, wala naman bakante. Sabi nga niya, ilipat niya ako doon. Wala naman akong bakante. Eh, paano mapangkain ko araw-araw sa pambili okay, ko doon? Narinig mo, Louie, kung anong sinasabi nitong Haber. Nilipat mo siya sa magaan. Eh, kaso wala naman daw siyang trabaho roon. Wala daw siyang kakainin. Paano naman nangyari? Kaya kung ililipat pa siya doon kung wala siyang ano, mapagdalagin. Andun din naman po yung kapag-anak niya, yung kapatid niya. Eh, may iba na nakasampa doon. Alangan din naman. Doon sa dati mong ano, truck. Oo. Eh, nilipat nga sa magaan eh. Kaya nga, doon sa dating truck yun, yung sa pirbyahe pa ho, sir. Oh, ngayon, nirregular ka na dito sa maliit na truck, hindi ba? Hindi masyadong hindi, mabigat. Sa, sa, mal, sa maliit na truck, sa na truck, ayan ang mabigat yung trabaho. Bubuhat at tag 200 kilos. Ayan ayan sa yung, dati, ilang kilos yun? Yung sa dati kasi, sa pirbyahe, sir, ano lang, nagalakad lang ako kami ng resibo. Naglalakad ng resibo? O, sa per, magpalabas ng container. Ay, parang lumalabas siya. Uh, yung sinasabi ni Haber dito, Louie, na parang pinahihirapan niyo raw siya. Kasi mas mabigat daw yung pangalawang siya sinasabing trabaho dahil 200 kilos ang binubuhat nila. Samantala, doon papelan daw ka lang, you know, hindi nadala. Ano ba talaga ito? Saan po yung 200 kilos, sir? Dito raw sa maliit na truck, nung sinasabing 200 kilos. Pagkatapos doon sa dati, eh, papel lang daw ang pinapapermahan. Oo. Oh. Tapos kapag mabagal ka pa magkilos, sabihin niya, bilisan, kailangan daw, bilisan, eh, paano naman ako lalaban sa kasama ko eh, tag-23 yung ida. Di, 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 di ba nandun yung kapatid mo, kamakamag-anak mo? Kuya ko, nandun, driver. Oh, eh, bakit, bakit ikaw nagre-reklamo, hindi ka, pinupo, hindi ka parang mga kapatid mo nandun, kamag-anak mo, hindi ka, kampante ka ba na nandun mga kamag-anak mo, nagre-reklamo eh, ko dito? Sinabihan nga nila ako eh, di, sabi niya, dapat hindi ka muna mag-labor doon, kay siyempre, eh, ibig sabihin, magpahinga ka muna. Eh, kung... Yung kapatid mo nagsabi niya, at saka yung mga kamag-anak mo. Oh. Eh, kung nahulugan sana nila yung isis ko, 
makapail sana ako ng sickness. Na, hindi pa ibig sabihin, hindi nahulugan ng SS. Hindi nila nahulugan ng SS. Ang daming sinabi. Prob problema lang, SS. Hindi rin ako nagbabayad ng SSS, Louie. Nagbabayad din, sir. Ano ba talaga? Ang daming mong conflict. Ito ba kami sa mga, ano sir, compliant po dito sa Dabotas. Alright, sige, sige. Okay. Uh, Louie, Louie, okay. Uh, parang nakikita ko naman, mukhang okay lang. Ha? Okay, sandali. Nang ang mga kapatid niya, kamag-anak na yun, nandiyan pa rin sa inyo. Yes, sir. Alright. Wala naman problema ang kamag-anak niya, tama? Yeah, wala All problema. Right. Okay, sige, Louie. Maraming salamat, ha? Salamat, sir, for, ano, oh. for... Alright, sige, okay. Ma'am Belen, nandiyan ba kayo, yes, Ma'am Belen? Yes, sir, yes, sir. Nandito po, nakikinig po ako sa inyo. Siguro, Ma'am Belen, madidiscern mo na. Ang tingin mo rito, parang nahihirapan ako rito sa nagko-complain. Nandun yung kamag-anak niya, uh -huh. nandun kapatid niya, nilipat siya sa mabigat na trabaho. Sinasabi niya, mabigat man trabaho, 200 kilos. Natatawa tuloy yung sinasabi niyang manager. Kaya siya nilipat kasi may condition siya na may ulcer siya. Hindi siya pwede magbuhat kaya sila lagay sa malit na truck para naman doon mag -aan. Yes, eh, sinasabi niya naman, taliwas, natatawa naman sa kabila. Hindi ko maalaman kung paano. Kasi sinasabi nung sa kabila, si yung HR, nandun naman kapatid niya at kamag-anak niya nagtatrabaho. At yung mismong kamag-anak mo nagsabi, pahinga ka muna, tama? Wala naman. No, sinabi Anong sinabi sa sa'yo? Wag, okay. Ano muna? Wag ka muna mag-labor. Oo, oh, sabi niya. Oh, okay. Ibig sabihin, wag ka muna magbigat kasi pagaling ka muna. Eh, ayaw nga sana, sir. Ngayon, eh, sabi mo, hindi nagbabayad ng SSS, sabi nila, compliant sila. Eh, yung SSS ko yan, tagal na yan sa kanila doon, wala naman kaltas. <laughs> Ma'am Belen, mali ata namin na, na, alam ko naman, sige, bago, nakita nyo, eh, ano, ano ba talaga dito? Hindi ko maintindihan itong, okay ka lang ba? Ha? Uh, kadalasan mo kasi ang experience sa mga tao, Walang nakikita na hinulog sa SSS dahil medyo late po ang posting. Yes, yes, yes. Naintindihan Pero ko. Pero kung makakapagbigay naman po... Wala talagang kalta, sir, yung ano ko. Okay, sige, di bali. Sige, sige ganito. Sige, sige, sige. Okay, sige. Ma'am Belen, uh, medyo uh, parang... <laughs> sige, gagawin ko na lang siguro from my side, ano? Kasi madali naman tawagin yung SSS, ano? Para makumperma yes, niyan. Pero maraming salamat for being there for us kahit na hindi namin masyado kasi mukhang wala namang problema sa labor eh. Mukhang may misunderstanding lang ang bilang. But I'm glad that you're always there ready to help, ha? Huh? Oh, wala po problema. Maraming salamat. Kasi lang po maintindihan po nila na kapag nangangamuhan ka, meron din rin po ni Ophigas no, at susigilidad sa iyong employer. Mm -hmm. Well, Ma'am Belen... Balagay ko. Sige. Uh, nagpapasalamat kami uli sa inyo. Let me just handle it myself, ha? Tapos yung pinasok ko, sir, na lady. Thank you. Okay. okay. Alright. Uh, Haber, magalig ka. Hindi ko malaman kung sino nagsasabi ng totoo, pero parang naniniwala ako rin sa ano, kay Louie. Kasi kung talagang ganyan ka, mismo ang pamilya mo, mismo ang kamag-anak mo, kapinsan mo, kapatid mo, sabi, huwag ka muna mag-labor. Naintindihan mo, ibig sabihin nun, ka muna magtrabaho, pahinga ka muna. Kaya nga, o, oh, mag-uwi nga ng probinsya, <coughs> wala nga ano eh, panggastos, pahinga. Ganun ba? Bawat pag ikay malapit na, tumatakbo ka sa malayo. <laughs> Hindi kita maabot dahil ayaw mo magpaabot eh. Pakinggan mo lang ako ha, huwag ka muna magsalita. Ang dami mong katuwiran, ang dami mong, dami mong sinasabi. Nagsasayang ako ng oras o talagang nagbalaan ako ng oras sa iyo. Huwag mong sasayangin. Tinutulungan kita. Kami, pag nilapitan, <clears throat> pambansang sumbungan, talagang tutulong. Ang sa akin lang sa iyo, pakinggan mo sana ito, ano? Huwag mong mamasamain. Kausapin mo muna, kuya mo. Kausapin mo, pinsan mo, balik sa akin. Dalhin mo sa akin dito ang pinsan mo. Dalhin mong kuya mo. Gusto ko marinig ang panig nila. Kasi sumbong ka ng sumbong. Sa tuwing susumbong na, sinasabi naman ni Louie, eh, punto rin siya. Tapos may susumbong ka ng mga uli. Nakikinig si Belen. Palagay ko, kinakailangan mo siguro muna magpahinga. Alright. Madali naman kumuha ng sickness kung sa SSS yan, sa pamamagitan ng uh, Employees Compensation yan, Commission, 
Mabibigyan ka ng iyong ano, temporary hanggang tayo nagpapahinga, nagpapagaling. Eh kung gusto mo talaga ng tulong, madali. Ito, tulungan ka lang namin sa SSS. Malalaman namin kung naguhulog o hindi. Huwag kang mag-aakusa. Nag-aakusa kasi nagkasagot ka. Hindi ko malaman. Ayokong, ayokong sa halip na tinutulungan kita. Ito, sinasermonan kita. Naawa ako sa iyo eh. Kaya lang, dehado ka rito eh. Kaya lang ayaw kong magalit at ayaw kong sabihin sa'yo kasi naawa ako sa kalagayan mo, may ulcer ka. Pakinggan mo to. May mga obligasyon ka rin sa iyong pinapasukan. Bakit mo nare-reklamo tong kumpanya na to eh hindi mo kasama yung kapatid mo? Hindi mo kasama yung mga pinsan mo na siyang unang didepensa sa'yo kung talagang api ka? Naintindihan mo dito? Wala kang kakampi. Para bang hamon sa'yo ni Louie? Tanungin mo muna kapatid mo, tanungin mo pinsan mo, dalhin mo rito kung gusto mo bukas. Ulitin natin to. Gusto ko marinig ng totohanan kasi para kang batang sumbong ng sumbong, para kayong si Mamon Girl. Naintindi mo? Nagbabiral si Mamon Girl. Puro kwento, puro kwento. Kinagalitan ko, parang ikaw naman ngayon, si Pandesal, boy. Hindi kita maintindihan kung tutulungan kita. Ah, sige, ganito pa, bibigyan kita ng benefit of the doubt. Handa naman akong tumulong eh. Sumbong ka ng sumbong, ng bong ng bong ng bong bong Wala na tayong patutunguhan ito. Pakinggan mo ako ah, para maayos natin to. Kumarap si Louie, eh. nagsabi sa atin, lahat, kinukontra mo. Pag may sasabi siya, kinukontra mo. Ayoko naman kayo pag sa ere. Parang inaakusahan mo si sinungaling. Hindi kanya man sinasabing sinungaling ka. Pero iso lang, catch. Kapatid mo nandoon nagtatrabaho, pinsan mo nandoon. Mismong kapatid mo pinsan mo, wag ka muna maglabor, wag ka muna magtrabaho. Ang kulit mo kasi. Sumbong ka ng sumbong. Para kang si Mamon girl, ang tawag ko naman si si Mamon boy. Okay? So ganon. Para maayos 'to, dadalhin mong kuya mo at yung iyong pinsan. Kasi iisang compound lang kayo sa kumpanya. Di ka ba kampante, nagsusumbong ka rito, baka may upakan ka ng kapatid mo, sisipain ka ng pinsan mo, sasabihin, abang ginagawa mo, pati kami dinadamay, mga papapasama. Dahil lang sa iyong kapricho. Kasi mas pabor ako doon sa sinabi, hanggat hindi ko narinig sa kuya mo. Na nandoon nagtatrabaho, pamilya mo nandoon, ikaw lang. Para kang tiniwala gata ng pamilya mo. Pamilya mo mismo nagsabi, kamag-anak mo, mga pampinsan mo at kapatid mo, huwag ka muna mag-labor kasi may karamdaman ka. Alright? Kasi kung papa play ko, bali-balik tayo mga sinasabi mo eh. So, naintindihan mo. Alright, bukas, kaya mo bang dalhin ang kapatid mo rito? Oh, sunod bukas, susunod hanggang biyamas. Kakausapin kong kapatid mo at malalaman kong totoo. Okay? Sila magsasabi kung ikay dehado, sila ay magsasabi kung ikay inabusado, sila ay magsasabi kung ikay nilamangan, niloko, kaya nga may bitag kilos pronto eh. Okay? Hindi pwedeng ang bitag kilos pronto malilito rito, ma- magiging uto-uto. Ako'y nakakaamoy. Ang totoo'y naamoy ko. Hindi, walang wala sa iyo eh. Ayun, malayo. Kaso pala yun. Okay, alright. Bukas, anytime, punta ka lang dito, dalhin mo kapatid mo, mga pinsan mo, nakasama mo sa compound sa pinagtatrabahuan mo. Sila magsasabi, doon ko babatayan yung sumbong mo. Wag na sa iyo, hindi ka best witness dito eh. Okay, malinaw? Alam mo naman ako, handa lang ako. Nandito lagi ako eh, ha? Okay? Ito naman tayo. Ito na bang huli? <coughs> May sabit na ako sa lalamunan. <coughs> daldal ako ng daldal kanina pa. <coughs> ha? Magdatalawang oras na ba? Eh, ba't niyo ako binabad ng ganito? <coughs> Nagtungo ang anak ni Lucia sa Dubai bilang turista. Pero... Ipinasok ang kanyang agency bilang domestic helper. Dahil TNT, walang kaukulang dokumento na ipit ng agency. Ang kanyang passport, iniipit. Ano? At pinatutubos ng halagang 30,000 pesos. 
nanay natin ngayon dito, si Lucy Alonso. Yung kanyang anak si, sa Dubai, si Grace Alonso. Ang agency, Almuha Mais. Abri, abri, jahat yung agency. Anjam, abri, 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 Hirap ng mga pangalan na to eh. Okay. Sa mga katawid, yung anak ninyo umalis ng bansa, siya ay direct hire sa Dubai. Opo. Umalis siya bilang turista. Opo. Tourist visa. Pumunta ng Dubai, may agency rin nag-apply siya. Pagdating Di, doon... Agent po dito. Hindi nga, dito Opo. nga. Pero Opo. doon ang ano eh, hindi na, lumabas siya ng tourist eh. Opo. Okay? Huwag mo nang ganun. Wala naman tayong pwedeng pupuntahan dito. Sa mga katawid, pumunta ng Dubai. Tapos pumunta directamente roon sa agency sa Dubai. Opo. Yun ay yung alamat barbaryari 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 Okay? Bahala na kayo kung papano nasa Dubai. Okay, yun ang agency. Bahala na kayo. So ngayon, nandoon sa Dubai. Opo. Una, nakapagtrabaho siya, pero ano nangyari? Umalis siya. Umalis po kasi hindi po siya pinapakain. Hindi siya pinapakain. Wala nga kasing kontrata. Walang hindi siya protektado ng ating pahamal. Pangalawa, Nakapasok po siya ulit, bumalik po siya sa agency, tapos pinasok na rin siya ulit. Bumalik Ngayon, siya sa agency sa Dubai na hindi, hindi dito sa Pilipinas, hindi sa, Dubai. Doon sa Dubai. Bumalik siya ulit saan? Sa doon po sa ano, sa agency sa Dubai. Sa the agency sa Dubai, pinasok siya sa ibang amo. Opo. Anong ginawa ng amo sa kanya? Sinasaktan <coughs> lang po siya sa ano. Sa Anong klase ng pananakit? Sinap, sinapak po siya dito. Babae, sa lalaki? Lalaki. Sus Mario Josep. Kaya ito ang problema rito, sa pangalan pa lang, Ay, nako. Okay. Paano natin luto sa set to? Ano? Okay. Saliin nyo ba natin nandiyan? Wala? Okay. Sige, ganito. Okay. <clears throat> ito ang ating gagawin. Uh, hindi ko alam kung uh, OWA makakatulong dito kasi walang kinalaman ng OWA rito dahil lumabas siya na wala siyang papeles. Lumabas siya, tourist. Nakalusot siya, pumunta ng Dubai, tourist. Sino ba nagsabi sa kanya may trabaho dun sa Dubai, sa agency Dumerecho, lalabas ng tourist? May nagturo sa kanya nito. Opo, nandito po yung agent niya. Agent niya, pero hindi Opo. agency. Hindi po. Okay, Kasi hindi siya agency. Kasi yung agency at saka yung agent. So may dito. recruiter dito oh, na pinapunta siya roon. Yan ang illegal. Okay. Ito, gagawa natin ng paraan, ano? Okay. Ito hong aming sinasabi sa inyo. Kung kayo nanunood ho sa amin, ito hong trabaho ng Vita Kilos Pronto, huwag ho makipagsapalaran na lalabas kayo ng bansang Pinas na hindi kayo dumaan sa ahensya. Ang ahensya, kinakailangan sila'y recognize at uh, sila naman authorize and sila'y meron hong lisensya sa pamamagitan ho ng... Uh, Uh, dito ho, Philippine Recruitment Agent, ito, Philippine Overseas uh, sa, sa POEA, and dito ho, yung agency magtatalaga sa kanila sa bansang kalang patutunguhan. Protektado sila ng bansa natin sa pamamagitan ng OWA at saka, at saka POEA. Pag kayo ho'y lumabas, masusugal kayo makikipagsapalaran, tourist, pupunta ng Dubai, pagkatas tsaka maghahanap ng trabaho roon, may agency roon, may... May meron man tuso rito magsasabing pumunta ka roon at doon ka inaantay sa agency, delikado ho kayo mapagsamantalahan. Ay, pwede ho kayo mawalaan na lang, hindi namin malalaman na kayo lumabas ng uh, parang andating TNT. So ngayon, eto ho ang problema natin ngayon. Paano ho natin lulutasin? Ngayon, nakakausap po bang anak mo? Opo. Social media? Opo, sa imo. O, okay, ganito na lang. O, ganito na lang. <clears throat> Kunan mo siya ng kanyang mga sasabihin para sa amin, para ma-track down natin, para nang sa ganun, mapakilos natin ang ating uh, OWA kasi obligasyon pa rin ang ating pamahalaan dahil Filipino citizen siya, bagamat illegal ang kanyang paglabas dahil siya ay Pinoy, protektado pa rin siya. Okay? Malinaw? Okay. So, hingan mo ng kanyang... Meron po siya dito sa laysay sa... Okay, sige. Mamaya, kukunin natin at pag-aaralan natin to Sinaalang ka namin kasi de dahil dito sa nangyari na to ano? Opo. Okay, ngayon. <clears throat> Hindi pa tayo tapos. Opo. Ba't mo pinayag ang anak mo lumabas nang walang ahay siya? Kasi po, hindi ko po kasi alam na ganun po ang desisyon niya. Ilan taon ang anak mo? 27. 
So, sa, makate- po, sa makatawid, umalis ang anak mo nang hindi man lang nagsabi sa iyo. Nagsabi po, may passport na siya, paalis na. Nagsabi may passport siya, pero ang sabi, eh, tourist siya pupunta ng Dubai. Ano siya, magtuturo sa Dubai? Hindi naman po sinabi na, ano, kasi mayroon po siyang recruiter dito na ano. Ay, yung, recruiter po, niya, yung recruiter niya, tuso eh. Yun Kaya po, natin eh. ini-airing yun para kung sino man ho nakikinig, huwag ho niyong gagayahin ng ganitong klaseng uh, setup. Yung anak mo naman, kung naging tapat sa iyo, dapat sinabi. Kasi yeah. kung sakaling <clears throat> saan man siya pupunta, siya ay matatrack down, matutulungan. Sa ginawa niya ngayon, pinahihirapan pa tayo. Nahirap ka pa ngayon. Oo nga ho. Alright? O ngayon, ano sasabihin mo para doon sa ano? Okay, sa kabilang linya natin ngayon si Hans. Sa linya ho natin ngayon ang uh, si... Uh, sa, ano ba ito? Sa POEA? Sa, sa OWA? Sa, sa OWA? Si Attorney Hans Kakdak. Magandang hapon, Attorney. Magandang, magandang gabi na. Magandang hapon, sir. Sa inyo mga tagapanood, tagapakinig. Magandang okay. hapon po. Mag- gabi na pala, Attorney. Good Attorney, good Sorry. Me- merong, merong problema ho rito na ang nanay pumunta ho sa aming tanggapan. Yung anak niya ho, pumunta ng Dubai bilang tourist. Pagdating okay. sa Dubai, may agency roon through a recruiter dito na agent lang na sinabing pumunta ng Dubai at doon sa agency, doon mag-apply. So, umalis ho ng tourist dito, pumunta ng Dubai. Pagdating sa Dubai, namasukan siya, umalis siya, pumunta siya sa ibang amo. Eh, dito sa ibang, hindi, niloloko siya, hindi siya sinesweldohan, hindi siya pinapakain. Pagkatapos, pangalawa ngayon, sinasaktan siya. Ngayon, sa ganitong klaseng setup, attorney, eh, wala naman to sa, oh, sa POEA, hindi dumaan sa agency, sariling sikap to, umalis, papuntang Dubai, sa pamamagitan ng kanyang tourist visa. Ano hong magagawa at ano hong advice ninyo? Ano hong take ninyo rito para doon sa mga nakikinig sa atin, mabigyan ho natin ng warning na wag hong gan- gawin ng ganitong klaseng ano, Opo, mamaraan. Opo, wag hong talagang papatol sa ganyan. Ah. Ang pinakamalaking indikasyon na illegal ang, ang transaksyon o alok na trabaho ay kapag tourist visa o visit visa ang tangan papunta sa bansang pupuntahan. So yan po ang pinaka malaking senyales na illegal recruitment po ang nagaganap. Of course, yung pong pag-check kung whether or not lisensyado yung recruitment agency, yung recruiter is another one. Ano? Mm-hmm. So kailangan po talaga dumaan sa POA kasi uh, sa ganong paraan ay OWA member din po ang kalalabasan which means uh, protektado po, mas protektado ng mga, uh, mga servisyo ng OWA. Ngayon, ang payo ko po sa kanya, Sir Ben, ay uh, yung contact number po. Uh, pwede po ibigay yung aking contact number para uh, makikugnayan po kami sa konsulada sa Dubai para po masagip siya. Okay. Attorney, sa lahat ho na nakakausap natin sa taong gobyerno, kayo ho yung accessible. Kayo ho yung administrator ho ng POEA na talagang nagbibigay ng contact number to call right away to be able to take action, may rescue agad. Kaya ako ho'y Nakikita ko ano sa bilang isang POEA administrator. Uh, OWA, o kayo ba nasa OWA? Ah, ako, 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 okay, sa OWA. Okay, okay, ngayon, <laughs> ngayon sa OWA ano. Kami huy nagsasabi whether sa POEA kayo na, ngayon sa OWA na kayo. Nakikita ko pa rin yung yung pagiging ano ninyo eh na open door na talagang tutulong kayo sa lahat ng bagay na magagawa ninyo. Even going to give that cell phone number that you will parang tatawag sa inyo para may contact sa inyo para malaman ninyo. Yun ho talaga ang sinasabing tatak ho ng isang naninilbihan sa gobyerno. Kayo ho yun, Attorney Kaklak. Salamat, Sir Ben. At syempre, napakahalagang partner ang BITAG at uh, yung programa ninyo. Kasi kayo po ang uh, kakaugnayan namin sa tungo sa proteksyon ng mga OFW sa kanilang pamilya. Okay, ganito na lang ho, Attorney. Tutu pa. Okay, uh, siguro, parang siguro ay eh, bibigay namin sa iyo yung phone number and uh, kung kinakailangan ho siguro ma-interview niya, ma-interview ng tao ninyo itong magulang na nag-aalala yes, sa kanyang po. anak na naiipit ngayon alam ko naman sir, sigo, hindi naman papabayaan ng ating bansa yung mga naiipit na talagang nakipagsapalaran pumunta sa ibang bansa na hindi yung prosesong legal ay eh, istilo ho na parang hindi ho na dapat ginagawa kaya lang nandiyan na sila eh, wala naman hong gagawin yung ibang bansa na ay yung bansa ho natin, kundi tulungan na rin ho sila. Eh. Yes po, to handa po tayong tumulong basta nangangailangan ng tulong. Ang mahalaga po dyan ay uh, malaman nila saan sila tatakbo at uh, huwag po silang mag-alala at pati mga kaanak nila dito ay uh, ipapasilitate po namin yung kanilang pagsagip at pag-uwi. 
All right, Attorney Hans Kakdak, maraming salamat at sometimes ang pagbibigay niyo, pakikipag-usap niyo sa amin, na-educate ho, na bibigyan ng information ho yung mga kababayan ho natin para maiwasan na ho yung sinasabing mga bagay na sila'y nalalagay sa alanganin. Opo, tama po yun, uh, Sir Ben. Handa kaming tumulong at uh, po sa mga nakikinig na huwag pong papatol sa tourist visa kapag may alok na trabaho sa abroad. Ayan. With that, Attorney, kami makikipag-ugnain sa inyo, ibibigay namin informasyon na personal mismo tatawag sa inyo, yun hong naiipit natin na mga kababayan natin ang tatrabaho sa ibang bansa na hindi huligal ang pag-alis, pero kailangan natin saklulohan na rin. Maraming salamat, Attorney Hans Kakdak. Maraming salamat din po, Sir Ben, sa inyong mga taga-paninti kung paano at mabuhay po kayo. All right. OWA Administrator ho, si Attorney Hans Kakdak. Well, Mrs., tutulungan lang ho namin kayo, no? Huwag susunod pag uh, sabihin mo, pag nakauwi ang anak mo, huwag nang gagawin tong ganito, ha? Opo. At saka, pag umalis ang isang anak, patungo sa ibang bansa, kinakain, ibigay lahat ang informasyon sa magulang. Kasi pag sila yung nalagay sa alanganin, wala namang ibang tutulong, kundi pamilya rin nila. Opo. Alright? Opo. Huwag ka na mag-alala, ha? Dito ho, ang uh, guawakas ng ating uh, programa ho natin na hindi ko alam, abay, hmm, wag ho kayo papatol sa sinasabi hong, eto yung ano natin, mga kwento-kwento lang ho, na mga naglalabas ho ng mga rumors tulad nung kanina, chismis. Gusto nyo malaman? Eto, pakinggan ho. Oh, baka ba technical tayo sa YouTube nito? Higit sa sumbuhan, investigahan, kinakailan ang isyong, kinakailan solusyonan ang serbisyo publiko. Dapat kilos! Pronto! Sige!